হ্যাঁ যারা আসছো একটু বলো ওকে আছে কিনা সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে একটু বলতে হবে সবকিছু ওকে আছে কিনা তারপরে হচ্ছে আমরা শুরু করব ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ সো এই হচ্ছে নিউটন হ্যাঁ এই যে নিউটন আর হচ্ছে আপেল এবং এটা অ্যাকচুয়াল কাহিনী কিনা কি ভুল কাহিনী এটা কেউ এখনও জানে না নিউটন সাহেব ওইভাবে কখনও কোথাও ওইভাবে বলে নাই যে এটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি হয়নি তবে অনেকে বলে যে তার বাসার সামনে নাকি আসলে একটা আপেল গাছ ছিল তার বিভিন্ন রকম বায়োগ্রাফির ভিডিও দেখবা তাও মানে এটা শিওর না আর কি তো যাই হোক ওই আপেল নিয়ে তো আমাদের পড়া না পড়াটা হচ্ছে নিউটনের তার সূত্র নিয়ে তাই না কি কি সূত্র নিয়ে দিয়েছেন তো নিউটনের এই মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের আগে পৃথিবীতে যেটা হইতো যে মানুষজন আসলে হাঁটাহাটি করতে পারতো না পৃথিবী হচ্ছে মানুষজনকে আকর্ষণও করতো না মানুষজন পৃথিবীতে বাইসে বাইসে থাকতো মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের পরে আর মহাকর্ষ বিকর্ষ সূত্র আবিষ্কারটা মানে আগে আর কি যদি পরে যেটা হয় সবাই মানে নিউটনও মাটিতে পড়া শুরু করছে আপেলও মাটিতে পড়া শুরু করছে সব কিছু মাটিতে পড়াই শুরু করছে মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের পরে ঠিক আছে তার আগে হচ্ছে সবাই ভাইসা ভাইসা থাকতো পাঞ্চি বানু উঠতে ফিরু মাস্তে গাগান পে যাই হোক তারপরে তাহলে ওরা সুবিধা ছিল আর একটা যেটা জিনিস যে মানে নিউটনের সূত্র আবিষ্কারের আগে হচ্ছে অ্যারিস্টটল সাহেব তারপর হচ্ছে আর বিভিন্ন দার্শনিক ছিলেন তারা হচ্ছে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলতেন আর কি যে কেন এরকম হচ্ছে কেন জিনিসপাতি মাটিতে পড়ে অ্যারিস্টটল যখন বাইচা ছিলেন অবশ্য তখন আবার জিনিসপাতি মাটিতেই পড়তো তখন উনি বলতেন যে জিনিসপাতি মাটিতে পড়ে কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে তার বিশুদ্ধ অবস্থা কোনো কিছু মাটিতে পড়া মানে তার বিশুদ্ধ অবস্থা বুঝছো উনি একলা কথাবার্তা বলতেন আর কি তো তখন বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাকে একটু কনভিন্স করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানী বলতে দার্শনিক আর কি তারা মানে না আর কি অ্যারিস্টটল বলে বলে যে অ্যারিস্টটলের ডায়ালগ এরকম ছিল আমি যা বলবো সেটাই আইন আর কি রাজশাহীর ভাষায় উনি বলতেন যে আমি যা বলবো সেটাই আইন তো যাই হোক ওনাকে কে বোঝাবে তো ওনাকে বোঝানোর সময় যে ব্রুনো নামের এক বিজ্ঞানী পরবর্তীতে ওনাদের বিরুদ্ধে একটু কথা বলতে লাগছিলো পুরাই মেরা ফেলছে সত্যি ঘটনা এটা পুরাই মেরা ফেলছে ওনাদের সমসাময়িক নয় তো কথা বলতে গেছিলো আর কি যে মানে পুরানো মতবাদের বিরুদ্ধে সঠিক মতবাদ নিয়ে কথা বলতে গেছিল পুরাই মেরে দিচ্ছিল তারপরে কেপলার আর গ্যালিলিও এই দুজন হচ্ছে মহাবিজ্ঞানী মহাবিজ্ঞানী বলতে তারা হচ্ছে ওই ওই খাতায় লেখে লেখে ওই ফিজিক্স পড়ানোতে বা খাতায় লেখে লেখে ফিজিক্স প্র্যাকটিস করানোতে বিশ্বাসী ছিলেন না তারা বলতেন যে ধরু ফিজিক্স এগুলো পড়িয়া লাভ নেই ফিজিক্স হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে তারা এক্সপেরিমেন্ট করতেন এবং এক্সপেরিমেন্ট করে যা যা পাওয়া যায় সেগুলোকে লিখতেন হ্যাঁ তারা ছিল বসের বস আর কি তো তারা কাজগুলা করছে তারা খুব ভালো কাজ করছে সত্যি কথা তারা খুবই ভালো কাজ করছে এবং ক্যালিও সূত্র আমরা পড়ি কেপলারের সূত্র আমরা পড়ি সো এগুলো আসবে আর কি এগুলো আসবে বলতে গ্যালিও সূত্র তো সবাই পারে বাচ্চা বাচ্চাও পারে কেপলারের সূত্র আসবে এখন বেশি কাজ করছেন বা বেশি হচ্ছে অবদান রাখছে বিজ্ঞানী নিউটন এখন তার যে অবদান উনি হচ্ছে লাইক মানে আমার মনে হয় যে উনি যদি কি বলে যে আকাশ থেকে দেখে তাহলে মনে হয় একটু মানে একটু হাসে আর কি যে আকাশ থেকে বলতে নরক থেকে যদি দেখে আর কি তাহলে মনে একটু হাসাহাসি করে যে আমি যা করি আগে সি বেটা সারা জীবন সারা পৃথিবী তোদের এটা ফল ভোগা লাগবো সারা দিন খালি আমার সূত্রেই পড়বে নিউটনের সূত্র নিউটনের সূত্র মানে খুব মজা পান উনি আর কি তো যাই হোক সমস্যা নাই একদিন হয়তো আমরা টাইম মেশিন আবিষ্কার করিরা ওখানে যাবো ওখানে যাই দেখবো যে আসলেই আপেল পড়ছে কিনা ঠিক আছে তো যাই হোক চলো নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র সো নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কয়েকটা ব্যাপার আছে এখানে এটা এত ইজি আবার ইজিও না ইজি না বা যেটা খেয়াল রাখা লাগবে সেই ব্যাপারটাকে খেয়াল রাখার ব্যাপারটা হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কাজ করে বিন্দু ভরের জন্য বিন্দু ভরের জন্য কাজ করে বিন্দু ভর মানে হচ্ছে যে কোনো একটা বিন্দু এবং তার একটা ভর থাকবে বিন্দু ভরের জন্য কাজ করে দুইটা বিন্দু ভর ধরো সো দুইটা বিন্দু ধর ধরলাম এটা একটা এবং এটা একটা এখন যদি কোথাও দুইটা বিন্দু ভর থাকে দুইটা বিন্দু থাকলে কি হয় সরল রেখা চ্যাপ্টারে তোমরা পড়ছো তাই না সরল রেখা চ্যাপ্টার তোমরা পড়ছো যে দুইটা বিন্দু দিয়ে কিন্তু একটা সরল রেখা অবশ্যই আঁকানো যায় সো একটা সরল রেখা থাকবে তাদের কানেক্টিং একটা সরল রেখা থাকবে এখানে সরল রেখাটা আগে সরল রেখাটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে এখানে দুইটা বিন্দু ভর একটা থাকবে সরল রেখা হ্যাঁ এখন দুইটা বিন্দু ভর এম এম ওয়ান এবং এম টু ভরের যদি হয় এম টু ভরের যদি হয় তাহলে তারা এবং তারা যদি পরস্পর আর দূরত্ব থাকে দূরত্বটা খেয়াল করো দূরত্বটা হচ্ছে আর আর দূরত্ব যদি থাকে তাহলে তারা পরস্পরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে নট বিকর্ষণ স্থির তরিতের মতো না এটা হচ্ছে আকর্ষণ ধর্মী বল মহাকর্ষ বল পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এই আকর্ষণ বলের ভ্যালু 
আকর্ষণ বলের ভ্যালুটা আমাদের জানতে হবে এখন এই যে আকর্ষণ এবং একই বলে মানে এম ওয়ান এম টু কে যে বলে আকর্ষণ করবে এম টু এম ওয়ান কে একই পরিমাণ বলে এটা যদি দশ নিউটন হয় এটাও দশ নিউটন এটা হাজার নিউটন হলে এটাও হাজার নিউটন একই পরিমাণ বলে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলটা তাদের ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক মানে হচ্ছে যখন আমরা এক কাজ করব দুইটা বস্তু ধরো যে আর দূরত্বে আছে এম ওয়ান এম টু তখন এই কেসটাতে এফ সমানুপাতিক হবে এম ওয়ান এম টু কিন্তু যদি এমন থাকে বস্তু দুইটা চেঞ্জ করে দিই দূরত্ব সেম থাকুক বস্তু দুইটা দিলাম চেঞ্জ করে এম ওয়ান ড্যাশ এম টু ড্যাশ তখন দেখা যাবে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান ড্যাশ এম টু ড্যাশ একদম বাচ্চাদের জিনিস তাহলে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু কখন লেখা যাবে যখন দূরত্ব ফিক্স থাকবে আর ধ্রুবক আর ধ্রুবক থাকলে এটা লেখা যাবে এটা কেস ওয়ান আর কেস টু হচ্ছে যদি আমরা এক কাজ করি দৈর্ঘ্য ফিক্স মানে দূরত্ব চেঞ্জ করতে থাকে ধরো আমরা এম ওয়ান এম টু কে ফিক্স রাখলাম দূরত্ব হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে এফ সমানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই আর ওয়ান স্কোয়ার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ভর কেন্দ্র দয়ের দূরত্ব খেয়াল করবা যে কোনো বস্তু এটা যে বিন্দু এটা যে বিন্দু এটা যদি বিন্দু বস্তু না হয়ে অন্য বস্তু হইতো তাহলে ভর কেন্দ্র নিয়ে কাজ করতাম তো দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আর যদি এটা এমন হয় যে আমরা দূরত্বটা চেঞ্জ করে দিই ভর সেম রেখে আর টু রাখি তাহলে যেটা হবে এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর টু স্কোয়ার এখানে আমরা যেটা করেছি কেস টুতে কেস টুতে তাহলে যেটা হচ্ছে এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার যেখানে এম ওয়ান এম টু ধ্রুবক সো নিউটনের মহাকর্ষের সূত্রে এই দুইটা শর্ত আছে সো এই দুইটাকে কম্বাইন করে যখন সব কিছুই পরিবর্তনশীল তখন আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার এখন এই সমানুপাতিক চিহ্ন উঠানোর জন্য একটা ধ্রুবক লাগবে এবং সেটা হচ্ছে বড় হাতের জি আর স্কোয়ার এখন জি এর যে ব্যাপারটা বলে জি এই বড় হাতের জি কিন্তু এম ওয়ান এর উপরে নির্ভরশীল না এম টুর উপরে নির্ভরশীল না আর এর উপরে নির্ভরশীল না এটা ফিক্সড একটা ভ্যালু খেয়াল করো এম ওয়ান যদি পৃথিবী হয় এম টু যদি সূর্য হয় তাহলে জি এর যে ভ্যালুটা হবে বড় হাতের জি এম ওয়ান যদি একটা আপেল হয় এবং এম টু যদি একটা কমলা হয় তখনও জি এর ভ্যালুটা বড় হাতের জি এর ভ্যালুটা সেম হবে এটা এই জি হচ্ছে মাধ্যমের উপর ডিপেন্ড করে না মাধ্যম বলতে দুইটা বস্তুকে তুমি হাওয়াতে রেখে যে পরিমাণে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পাবা দুইটা বস্তুকে পানিতে চুপায় দাও একই পরিমাণে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পাবা এবং তারপরে মাধ্যমের উপর তো নির্ভর করে না এবং নির্ভর করে না হচ্ছে তাদের ভরের উপরে এবং দূরত্বের উপরে নির্ভর করে না জি একটা ফিক্সড ভ্যালু সো জি এর ভ্যালু কত আসবে জি ইকাল টু আসবে হচ্ছে কি হলো জি ইকাল টু আসবে হচ্ছে এফ আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই এম ওয়ান এম টু এখন জি এর এককটা কিন্তু আসে জি এর এককটাও সব জায়গায় চায় সো জি এর একক এবং মাত্রাগুলো হচ্ছে এম সিকিউর জন্য লাগবে যে জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা দাও না কেন বা এইচ এস সি দাও না কেন একক তাহলে কত হবে ফোর্সের একক নিউটন দৈর্ঘ্যের একক মিটার আর কেজি স্কোয়ার তাহলে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার আর মাত্রা কি হবে মাত্রা হবে হচ্ছে নিউটনের মাত্রা হচ্ছে এম ইন্টু এ তাহলে এম ইন্টু এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু নিউটনের জন্য গেল মিটার স্কোয়ার বা এল স্কোয়ার আর কেজি স্কোয়ার বা এম স্কোয়ার তাহলে এম টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এল টু দি পাওয়ার এল টু দি পাওয়ার থ্রি তাই না এল টু দি পাওয়ার থ্রি টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এইটা মুখস্থ না করে কিভাবে বের করা যায় সেটা মনে রাখো বা সেটা খেয়াল রাখো এটা মুখস্থ করতে চাইলেও মুখস্থ হয়ে যাবে এখন পরের দিনে ভুলে যাবা এখন মুখস্থ হয়ে গেল পরের দিন ভুলে যাবা সো মুখস্থ করার দরকার নাই ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা গেল এটা গেল হচ্ছে আমাদের ব্যাপার স্যাপার আর কি এখন আমাদের যেটা পড়তে হবে এখানে কিসের রিফ্লেকশন আসলে আমাদের যেটা পড়তে হবে হ্যাঁ আমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে নিউটনের সূত্র মেইনলি এবং সেটা নিয়ে আমাদের প্রথমত ম্যাথগুলা করতে হবে তো তার আগে আমি একটু কেসগুলা বলি 
তাহলে অ্যাপ্লিকেশন কেসের মধ্যে যেটা ছিল এক নাম্বার যে কেস অ্যাপ্লিকেশন বলতে আমরা কোন কোন জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো নিউটনের সূত্র প্রথম যে কেস সেটা হচ্ছে আমরা দুইটা বিন্দুর জন্য ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারবো দুইটা বিন্দুর জন্য অ্যাপ্লাই করতে করা যাবে তাহলে এফ ইকল টু হবে এম ওয়ান এম টু জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার এটা তো আমরা পারি দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে যদি এমন হয় একটা বিন্দু থাকে এবং একটা থাকে গোলক একটা গোলক এবং থাকে একটা বিন্দু তখন কি হবে তখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তবে সতর্কতা আছে সতর্কতা হচ্ছে আমাদের ধরে নিতে হবে আমাদের বিন্দু ভরের নিয়ে কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যায় তো আমাদের ধরে নিতে হবে যে এই যে বস্তুটা আছে গোলক আকার বস্তু সেটার একটা বিন্দুতে এটা সমস্ত ভর আছে এটাতে একটা ভর থাকবে সেটার ভর ধরো এম তো আমরা কি ধরে নিব যে এই যে এম ভর এটা আছে কোথায় এটা আছে এ সমস্ত ভর আছে এটার ভর কেন্দ্রে ভর কেন্দ্রে ভরটা আছে এটা ধরে নিব তারপরে আমরা অ্যাপ্লাই করব এফ সম ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম টু ডিআর পাই দূরত্ব স্কোয়ার এখন দূরত্বটা খেয়াল রাখবা দূরত্বটা কিন্তু সবসময় ভর কেন্দ্র দয়ের দূরত্বই হবে এটা হবে ভর কেন্দ্রের দূরত্ব সব সময় আউটার দূরত্ব না এমন না যে বাইরের যে এটা এটার দূরত্ব না ভর কেন্দ্রের দূরত্ব এটা তোমরা জানো নাকি আমি জানি তাও একটু মনে করাই দিচ্ছে আর কি এরপরে তিন নাম্বার যেটা যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো সেটা হচ্ছে দুইটা যদি গোলক হয়ে যায় দুইটাই যদি গোলক থাকে তখন কি হবে ধরো এটা এম ওয়ান এটা এম টু তখন একই রকমই আমরা যেটা একটার জন্য করেছি দুইটার জন্য একইভাবে করব কি করব দুইটার ভর কেন্দ্র আমরা চিন্তা করব সো এটার ভর কেন্দ্র এইটা এটার ভর কেন্দ্র যদি এটা হয় এবং তাদের মধ্যে হতে দূরত্ব যদি আর হয় ভর কেন্দ্র তো তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর্ট স্কোয়ার আচ্ছা যদি এমন হয় চার নাম্বার একটা বিন্দু বস্তু আছে এবং একটা লম্বা একটা বস্তু আছে দণ্ডাকার একটা বস্তু আছে তখন কি হবে তখন কি আমরা এটার সমস্ত ভর এটার ভর কেন্দ্রে ধরে নিয়ে করব তখন এটা করলে হবে না তখন এটা করলে সরাসরি হবে না তখন এফ নট ইকাল টু জি এম ওয়ান এম টু ডিআর বাই দূরত্ব স্কোয়ার তখন এটা মনে করেন এটা ভর এম ওয়ান এটার ভর এম টু বসাই দিলাম এটার দূরত্বটা দেখাই দিলাম দিয়ে হয়ে গেল নেউ হবে না তখন হবে না পাঁচ নাম্বার যদি এমন হয় দুইটা এরকম দণ্ডাকার বস্তু আমি ধরে নিলাম যে এটা এম ওয়ান এটা এম টু তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ধরে নিলাম যে বসাই দিলাম নেউ এখানেও হবে না নট ইকাল টু জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর্টস এটা কি হবে তাহলে এটা কামিং সোন আজকেই চলে আসবে একটু পরে আসবে ঠিক আছে একটু পরে এটা আসবে পরে আসুক সমস্যা নেই আপাতত এখানে লেখে রাখো তো কেস ফোর কেস ফাইভে তুমি নিউটনস ল এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না অন্যভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবা এইভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে না ঠিক আছে বুঝছ চলো তোলো শুরু হয়ে যাও
দুইটা গোলকের কথা বলেছে 5 mm ব্যাসার্ধের একটি সোনার গোলক এবং 11.5 সেমি ব্যাসার্ধের একটি সীসার গোলক তাহলে গোলকের কথা যেহেতু বলেছে সো এটা শর্টে আকাইতে পারো না আকাইলেও সমস্যা নাই এটা তো ইজি আছে সো একটা ব্যাসার্ধ খুবই কম একটা ব্যাসার্ধ অনেক বেশি একটা 5 mm মাত্র একটা 11.5 সেমি সো কম বেশি ধরার জন্য এভাবে কলম কিন্তু বেসিক্যালি এটা আরো কম হবে এটা বড় হবে তো এখানে তোমার মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে হচ্ছে ভরকেন্দ্রদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা হচ্ছে আর ओके एम ओन एम टू तो एफ जेटा जी एम ओन एम टू डिवाइड बाय आर्ट्स कर एम ओन आर एम टू दावा नहीं ठीक है सर एवं जी एर फलों टा पैर करते बोला सर सो जी इक्वल टू होते हैं एफ आर्ट्स कर डिवाइड बाय एम ओन एम टू एफ एर फलों का तो एफ एर फलों होते हैं जेटा टू पॉइंट वन सिक्स इनटू टेन टू पर माइनस नाइन ब R square दूरत्व को तो भर के इंद्र दौड़ दूरत्व के इंद्र दौड़ दूरत्व पौन डॉस सेंटीमीटर ताले 0.15 मीटर स्क्वायर दिलाम डिवाइड बाय m1 m2 m1 m2 क्या हमने बेर कर बो घनत्व दावा से ख्याल करे देखो आर आयो तो नो पाओ जाबे की भावे बेशर तो दावा से ताले m1 इक्वल तो होते हैं रो वन इनटू v वन बार � আমরা এক এক করে ধরি একটা এটা হচ্ছে সোনা তাহলে সোনাটার জন্য হচ্ছে ব্যাসার্ধ এটা দেওয়া আছে এবং সোনাটার জন্য ঘনত্ব এটা দেওয়া আছে তাহলে বসাও 19.3 into 10 to the power 3 into 4 by 3 pi r1 cube সোনার ব্যাসার্ধ 5 mm ব্যাসার্ধ তাহলে 5 into 10 to the power minus 3 mm কে মিটারে কনভার্ট করলাম স্কয়ার তাহলে এখানে দেখো কত আসে ক্যালকুলেটর কই রাখলাম আচ্ছা সরি ব্যাক ওয়েট Two point one. अच्छा, हमें तो ये टेबल कर बागे. Nineteen point three into ten to the power three into four by three pi r cube. Cube हो बे स्क्वायर करना दिस. Cube ten to the power minus three. Point zero one. ताले m1 के लो 0.01 के ची, ताले 0.01 m2 कत हबे, m2 कत हबे रो 2 v2 रो 2 कत, रो 2 होच्छे 11.3 into 10 to the power 3 आर 4 by 3 pi r2 cube r2 cube, r2 कत शारे अगर सेंटिमेटर 11.5 into 10 to the power minus 3, uh, 2 स्क्वायर एक क्यूब तले 11.3 आर एकाना होता है 10 तू दी पर 3 गलो 4 बाय 3 पाई गलो एकाने 11.5 तू 10 तू दी पर माइनस 2 हो बे क्यूब 71.98 के जी बस 71.99 के जी ये टा होता है 71.99 के जी ओके सो दूसरा मिल से है এটা যদি হয় তাহলে দেখো আমরা 71.99 এখানে বসাই দাও এখন জি এর ভ্যালু আমরা যেটা জানি সেটার কাছা কাছি আসা উচিত 2.16 10 টু দি পাওয়ার -9 0.15 বাই 0.01 71.99 তাহলে 6.75 10 টু দি পাওয়ার -11 নিউটন মিটার স্কয়ার এই দেখো এখান থেকে একক দেখা যাবে নিউটন মিটার স্কয়ার বাই মিটার স্কয়ার বাই আচ্ছা সো এটা আমাদের কাঁচা কাঁচি ভ্যালু আসছে এবং এটা যা আসছে এটাই কারেক্ট কারণ হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট ভ্যালু কোনটা 6.673 এটা আসছে আমাদের 6.75 সমস্যা নাই যা গিভেন সেই অনুযায়ী হচ্ছে এটাই আসছে তো আমাদের কোনো প্যারা নাই আর কি ওকে চলো নেক্সট চলো ইংলিশে আছে ইংলিশে তুলতে হবে কিছু করার নাই তোমাদের আচ্ছা ভর্তি পরীক্ষা একটা কথা বলি আইওটি তে যারা দিবা তারা তো ইংলিশে কোশ্চেনই পাবা আর একটা যেটা জিনিস যে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার সময় কিন্তু বাংলা এবং ইংলিশ একসাথেই থাকে মানে বাংলা প্রশ্ন থাকবে ব্র্যাকেটে ইংলিশ প্রশ্ন থাকবে সো ইংলিশগুলো খুব ইজি হয় 
এমন না যে খুব একটা কঠিন অনেক সময় হয় কি বাংলা প্রশ্ন হয়তো বোঝা যায় না ভাষাটা কি ইংলিশ প্রশ্ন দেখেও কিন্তু বোঝা যেতে পারে যেরকম সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার সেভেন এটা অনেক বেশি হেল্প করবে আর কি ভৌত আলোক বিজ্ঞানে কারণ ওখানে বাংলা একটু জ্ঞান জাম আর কি ইংলিশটা ভালো হয় সো তোলো আর কি সমস্যা নাই বেশি টাইম দিলাম ইংলিশ যখন হোসেন মোহাম্মদ তুমি হচ্ছে মোটিভেশনাল প্রশ্ন করছো বারবার দরকার নাই এখন তো ক্লাস করো মোটিভেশনাল জায়গা পরে কমেন্টটা করলেও তো হয় যে কোনো একটা প্রশ্ন তাও তো রিপ্লাই দিতে পারি ক্লাসে এগুলো নিয়ে সময় নষ্ট করার কী দরকার অনেকে ক্লাসে সময় নষ্ট করে মোটিভেশন মানে পার্সোনাল কোয়েশন করে মোটিভেশন চায় দরকার নেই তো আমাদের এই যে একজনের অ্যান্সারও চলে আসছে কি বলছে দ্য ম্যাস অফ প্ল্যানেট জুপিটার জুপিটার গ্রহের ম্যাস বা ভর হচ্ছে এত কেজি সো এটাকে আমরা এম ওয়ান ধরি বা ছোট হাতের এম ধরি কারণ এখানে সান নিয়ে কাজ করতে হবে তাই না পুরাটা তো একবার তোলার সময় তো একবার পড়া হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে ছোট হাতের এম ধরলাম হ্যাঁ অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য সান ইস এত কেজি এই সানের ভর একটু পরে আমরা বের করব তো সানের ভর যেটা সেটা হচ্ছে বড় হাতের এম দ্য মিন ডিস্ট্যান্স অফ জুপিটার ফ্রম দ্য সান ইস এত মানে সান থেকে বা সূর্য থেকে জুপিটার গ্রহের মিন ডিস্ট্যান্স মানে গড় দূরত্ব গড় কেন বলেছে কারণ হচ্ছে আমরা যদিও চিন্তা করি এটা হচ্ছে সান ধরো হ্যাঁ আমরা যদিও চিন্তা করি যে যে কোনো একটা গ্রহ যে কোনো গ্রহ শুধু পৃথিবী না যে কোনো গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে আপর্তিত হয় কিন্তু কেপলার সাহেব এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন অনেক আগেই যে এই কথাটা ভুল আসলে তারা উপবৃত্তাকার পথে আবর্তিত হয় সো উপবৃত্তাকার পথে থাকলে যেটা হবে এক এক সময় দূরত্বটা বাড়বে গড় দূরত্ব মানে এখান থেকে এখানকার কেন্দ্র থেকে এখানকার কেন্দ্রের দূরত্বটা এক এক সময় বাড়বে এটা জুপিটার বাড়বে এক এক সময় কমবে হ্যাঁ তো যাই হোক এখন আমাদের গড় দূরত্ব মানে ফিক্সড একটা ভ্যালু বলে দিছে গড় মানেই ফিক্সড ভ্যালু যে ফিক্স করে দিছে তোমার আর প্যারা নেওয়ার দরকার নেই তুমি এই ফিক্সড ভ্যালু ধরে কাজ করো আর কি সো গড় দূরত্ব দেওয়া আছে হচ্ছে এত তাহলে এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে আর ক্যালকুলেট দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হুইচ সান এক্সার্স অন জুপিটার মানে সান জুপিটারকে যে বলে আকর্ষণ করে সেটা বের করতে হবে কত বলে আকর্ষণ করে আমরা ধরি যে এফ পরিমাণ বলে আকর্ষণ করে এফ পরিমাণ বলে আকর্ষণ করে তাহলে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম অফ সান এটা হচ্ছে বড় হাতের এম ধরেছি আর এম অফ জুপিটারকে আমরা ছোট হাতের এম ধরেছি জি এম এম ডিভাইড বাই দূরত্বের উপর স্কোয়ার এটা হচ্ছে দূরত্ব আর প্রথমটা খুবই ইজি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি দেখো খেয়াল করে জি এর একটা ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে তাহলে তোমার যেটা দেওয়া আছে সেটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে অনেক সময় তারা সিক্স পয়েন্ট সেভেন দিয়ে দেবে শুধু মানে তুমি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইউজ করলে যে ভ্যালুটা পাবা সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মানে যেটা যা তারা যেটা চায় সেটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু পার মাইনাস ইলেভেন যা আছে তাই অ্যাপ্লাই করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি আর এটা কত ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি সেভেন ডিভাইড বাই দূরত্ব দূরত্ব কোনটা দূরত্ব হচ্ছে এই যে এটা সেভেন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন স্কোয়ার এটা করে দেখো কত আসে যদিও এই ম্যাথের ক্লাসে নেওয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এইটুকু না পরের টুকু মেন উদ্দেশ্য প্রথমটুকু তো বাচ্চা বাচ্চাও পারবা এটা আলাদা করে হোমওয়ার্ক দিলেই হয়তো জাস্ট প্রথম টুকু থাকলে কিন্তু পরের টুকুর জন্য আমি ক্লাসে এটা নিছি আর কি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এটা আসে চেক করো 
ओके है परफेक्ट इट एस्ट अखोन आमादर की बोला चाहे एज्यूमिंग दैट जुपिटर मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इटा एज्यूम करते बोले से सर्कुलर कारण होते हैं बीता कर कारण फिक्स वालों दूसरे ना सो एज्यूम तो करते ही होगा the sun also calculate the speed of the jupiter speed of jupiter not the jupiter speed of jupiter tale jupiter kintu vrittakar kokkopothe ghurbe tai na so etar speed je kono moment e dhoro je v rekhik value rekhik beg ar ki ba druti jai bolo v jodi hoy tahole ei v er sathe ei force er ekta somporko ache ei je gravitational force etai kintu kendromukhi baler jogan dicche ए बराबर जुपिटार जतगुल फोर्स फिल कर सबग लोप दिए हम ग्राविटेशनल फोर्स कतगुल फिल कर एकटाई बल फिल कर ग्राविटेशनल पुष फिल कर लब्धिब लब्धिब एट लब्धि बल्टा हम कार समान केंद्रमुखी बल समान तुम्हारा जरा निटन एंड मेकानिक्स पढ़सो भलोक ठीक है निटन एंड मेकानिक्स हल्का टपिकटा एप्लै हल्का ना भलोई एप्लै हमें एफ जिर भू हम फोर पॉइंट वन फोर फाइव इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री एम टा कार एम एम टा हे जे घरे एम कार एम जे जुपिटार तर सूत्र जे घरे एम क्यों सो जुपिटारे एम कत जुपिटार एम हे वन पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दि पावर टोटी सेवेन इंटू भि स्कोर जेटा बेर करब एर भू तो देव फिक्स यूज कर सेवन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर इलेवेन सो क्वेश्चन सब किस नन भिटा आन नन सो भि एर भैलू देखो कत आसार इक्वल टू वन पॉइंट इंटू टेन टू दि पार टोटी सेवेन इंटू भि स्कोर सेवन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पार इलेवेन अनेक एनसार दिखे थार्टीन पॉइंट जिरो फोर इंटू टेन टू दि पार थ्री मीटार पार्ट से एक तो चेक दाओ तो सबाई बेसिक ठीक है जस्ट क्योंकुलेशन ठीक थे एटाई आस सम्भव तुम्हारा अनेक रेट आस तो ठीक है एट ओके सो हमारे एखे ख्याल रखार जो जिस हमें ग्राविटेशनल फोर्स दिए शुद्म फोर्सटाई क्योंकुलेट करते चाहिए केंद्रमुखी बल टपिकटा दिए तरह बेगुलाओ बेर करते ता कत बेगे जतायात करते ठीक है ये चाहले बेर करते रखम एक तोल एखे एक मैथ करब मैथ हाँ जस्ट एक समबाह त्रिभुज आको समबाह त्रिभुज एवं एखे सेट कर मैथटा जे समबाह त्रिभुजे तीन टा कन्नारे तीन टा कर्नारे एक ही भर तीन एम भर तीन बस्तु आज तीन टा कर्नारे हाँ एवं समबाह त्रिभुजार जेको एक बाहर दैर्घ्य हे एको एक बाहर दैर्घ्य हे ए समबाह त्रिभुज हम कि समबाह त्रिभुज हम प्रत्येक को साइड डिग्री तेल लिखे नाओ प्रश्न हेको एक भर ऊपर अर्पित महाकर्ष बल कत तुले फल त्रिभुज कल्पित भर न एखे भर एक भर एक भर एक त्रिभुज बाहू क्यों दंड ना एखे कल्पित त्रिभुज ठीक है कल्पित कल्पना कर त्रिभुज जस्ट जयनींग लाइन आ कि सरलेख 
তাহলে এই যে এই ব্যাটার উপরে কে কে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এই ব্যাটার উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে হচ্ছে এই ব্যাটা এইদিকে এবং এই ব্যাটা এই দিকে দুইটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে এবং মজার বিষয় হচ্ছে যেহেতু ভ্যালুগুলো সব সেম সমবাহ ত্রিভুজ যেহেতু সো এটাও দৈর্ঘ্য এ এতটুকুরও দৈর্ঘ্য এ আবার এটার ভ্যালু এম এটার ভ্যালু এম এটার ভ্যালু এম এটার ভ্যালু এম সো ফোর্স দুইটা কিন্তু সমান সমান হবে তাহলে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম ইন্টু এম ডিভাইড বাই দূরত্বের উপর স্কোয়ার দূরত্ব হচ্ছে এ বা জি এম স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ঠিক আছে ক্লিয়ার তো এটা জি এ স্কোয়ার বাই এম স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এখন আমার খেয়াল করে দেখো কয়টা ফোর্স আছে ফোর্স আছে দুইটা ফোর্স কয়টা আছে দুইটা তাই না সো আমার দুইটা ফোর্স থাকলে তো চলবে না আমার লোভ দিবের করে ফেলতে হবে সো লোভ দিবের করার ওয়েটা কি লোভ দিবের করার ওয়েটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলবো আমি কেউ অন্যভাবে নিবানা কথাটা হ্যাঁ এই যে তুমি যখন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে বসে এই যে তোমার চিত্রগুলো আঁকাবা যদি তুমি চিত্র আঁকাও বিশেষ করে লোভধির গোলা যখন তুমি লোভধি বের করবা যখন যে চিত্রগুলো তুমি আঁকাবা তখন তোমার তোমার কাছে কোনো স্কেল থাকবে না ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে স্কেল নিয়ে যাও নিষেধ সো তোমার ম্যাপে ম্যাপে আঁকানোর কোনো প্রসেস নাই কিন্তু চোখের আন্দাজটা ঠিক রাখতে হবে মানে এটা যতটুকু দৈর্ঘ্য এটা মোটামুটি একই দৈর্ঘ্য হইতে হবে দুইটা ফোর্সের ভ্যালু সেম এগুলা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় তারা ধরবেন তুমি যদি এটা ছোট আঁকা এটা বড় আঁকাও তখন বুঝে যাবে যে এই ছেলেটা ম্যাথ করছে ঠিকই ম্যাথ পারে কিন্তু বেসিকটা জানে না যে ভেক্টরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এটার মানের সমান পাতে এটা জানে না সো খেয়াল করবা দুইটার দৈর্ঘ্য কিন্তু আমি কাছাকাছি আঁকাইছি খেয়াল করছো আমি চোখের আন্দাজে আঁকাইছি কাছাকাছি এর পরবর্তীতে তুমি যখন লোভ দিবের করবা তখন অবশ্যই অবশ্যই যে তুমি সামান্তরিক যেটা আঁকাবা বা সামান্তরিক যেটা চিন্তা করবা সেটা যেন অ্যাকচুয়ালি সামান্তরিক হয় হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি যেন হয় মানে কাছাকাছি যেন হয় আর কি চোখের আন্দাজ হলেও ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িংয়ে যেন আঁকানো যায় খেয়াল করো আমার কিন্তু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাছাকাছি হয়েছে সামান্তরিক এরপরে কি করবা এই যে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট জোড়া লাগাই দিবা তাই না সামান্তরিক সূত্র তো তাই বলে একটা কথা বলে অন্যভাবে নিও না কিন্তু অনেক জায়গাতে অনেক ক্লাসে অনেক টিচারও কিন্তু ফিজিক্স টিচার কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল রাখে না তারা কিন্তু ইচ্ছা মতো হচ্ছে লোভ মানে ই করে আর কি উপাংশ আঁকায় ইচ্ছা মতো ভেক্টর আঁকায় এগুলা কেটে দিবে এগুলা অ্যাডমিশন টেস্টে গেলে মার্ক কমে যাবে বুঝছো মার্ক কমে যাবে এগুলা করা যাবে না তুমি যদি আঁকাইতে চাও ভালো করে আঁকাবা না আঁকাইতে চাইলে না আঁকানোর দরকার নেই হ্যাঁ এটা তো আঁকাইতে হবে এটা চিত্র দেওয়া থাকবে চিত্রের মধ্যে আঁকাইতে হবে কিন্তু তুমি যদি কোনোটাতে একটা প্রশ্নের অ্যান্সার আঁকাইতে চাও ইট শুড বি গুড ইট বেটার বি গুড অ্যাকচুয়ালি ভালো না হইলে খবর আসে আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে আমরা কিন্তু এখন কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু আন্দাজে বেরো করে ফেলতে পারো আন্দাজে জিনিসটা কি আমরা কিন্তু জানি যে এই কোনটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি সমবাহ ত্রিভুজ যেহেতু তাই না তাহলে এই যে এই কোনটা কত বলো তো এই কোনটা কত হবে এমনি বোঝা যায় দুইটা ফোর্স যদি সমান হয় তাহলে তাদের যে লব্ধিটা হয় লব্ধিটা কিন্তু তাদের এক মধ্যবর্তী যে কোন তাকে সমদেখণ্ডিত করে তাই না তো এটা কিন্তু থার্টি ডিগ্রি সো অ্যাঙ্গেল বেরও করা লাগবে না অ্যাঙ্গেল চিত্রটা দেখাই দিলেই হবে এটা থার্টি ডিগ্রি ঠিক আছে এটা সহজ এটা বের করতে যায় না আবার অ্যাঙ্গেলটা চিত্র দেখা দিলে হবে থার্টি ডিগ্রি এখন ফোর্সের ভ্যালুটা বের করা লাগবে তো ফোর্স ভ্যালুটা ধরি এফ নেট তাহলে এফ নেটের উপরে স্কোয়ার বা আমরা এফ নেটের তো লব্ধির ভ্যালুটা বের করতে পারি লব্ধির সূত্র করে এফ স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার প্লাস টু এফ ইন্টু এফ ইন্টু কস সিক্সটি তাই না মধ্যবর্তী কোনো ষাট ডিগ্রি হয়ে গেল বসাও তাহলে টু এফ স্কোয়ার প্লাস টু এফ স্কোয়ার কস সিক্সটি তাহলে টু এফ স্কোয়ার কমন নাও ওয়ান প্লাস কস সিক্সটি তোমাদের খুব সম্ভাবনা আছে যে এখানে তোমার ডেটা দিয়ে দিবে ডেটা মানে হচ্ছে এটা ভর দিয়ে দিবে এটা দূর দুর্ঘটা দিয়ে দিবে ঠিক আছে তখন তো ডেটা দিলে তো ইজি ডেটা দিলে তো তোমার কাছে এফের একটা ভ্যালু তুমি পেয়ে যাবে তারপর এফের ভ্যালুটা এখানে বসাই দিবা অ্যান্সার এক লাইনে চলে আসবে এতটুকু আগানো লাগবে না এখানে আমি রাশিমালা দিয়ে করেছে বলে অ্যান্সারটা আগানো লাগতেছে বুঝছো আইডিয়াটা বুঝলে হবে এই এই চিত্রটার তাহলেই হবে 
আইডিয়াটা খুবই সোজা তেমন কঠিন কিছু না চলো এগুলা নাইন টেনেও তোমরা টুকটাক করছো স্থির তরিতে এই টাইপের জিনিস নেক্সটে যাই চলো চলো ক্লাসের সাথে সাথে প্র্যাকটিস শিট সলভ করবা কিনা তুমি বুঝবা হচ্ছে যদি ধরো যে আমি কয়েকটা ক্লাস শেষে একটা প্র্যাকটিস শিট দিই ওখানে কিন্তু লেখা থাকে সো ওইটা ওই কয়েকটা ক্লাস শেষেই করতে হবে মানে যদি বলে দিই যে ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস থ্রি একটা প্র্যাকটিস শিট তাহলে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস থ্রি করার পরে প্র্যাকটিস শিটটা করে ফেলা ভালো তাহলে ভালো লাগবে করে বা মানে সিঙ্কোনাইজ থাকবে জিনিসটা একই ভর বিশিষ্ট দুটি কণা পারস্পরিক অভিকর্ষীয় আকর্ষণ বলের কারণে এটা অভিকর্ষীয় বলছে কিন্তু মহাকর্ষীয় হইতে আর কি যাই হোক প্রশ্নে যা বল আসা তাই প্রভাবে আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে পরিবর্ত পরিভ্রমণ করছে প্রতিটি কণার দুটি কত তাহলে এখানে যেটা হবে ওরে বাপরে সো একই ভরের দুটি কণা একটা হচ্ছে এম ভর একটা হচ্ছে এম ভর এরা কি করছে এরা আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ও আর ব্যাসার্ধের বৃত্ত পথে পরিভ্রমণ করছে সরি তারা যে বৃত্ত পথে পরিভ্রমণ করছে সেটা হচ্ছে আর পরিভ্রমণ কেন কারণটা বলি কারণটা হচ্ছে এই বস্তু এই বস্তু এই বস্তুকে এফ বলে আকর্ষণ করছে এবং এই বস্তু এফ বস্তুকে এফ বলে আকর্ষণ করছে এখন এই আকর্ষণ বলটা যদি এমন হয় যে তারা একটা বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে ইট মিনস যে তারা কেন্দ্রমুখী বল পেয়ে গেছে এবং এই জন্য তারা বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করছে হ্যাঁ মানে সাইড থেকে দেখলে এরকম হবে আর কি বৃত্তাকার পথ মনে করো তুমি এভাবে ঘুরাচ্ছ আর কি সাইড থেকে দেখছো বৃত্তাকার পথ দেখতে ডিম মনে হচ্ছে কিন্তু বেসিক্যালি এটা বৃত্তাকার পথ উপর থেকে দেখছো বা সাইড থেকে দেখছো থ্রি ডি ভিউ আর কি সো যেটা হচ্ছে আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে তারা পরিভ্রমণ করছে তার কারণটা হচ্ছে তারা কি পেয়ে গেছে কেন্দ্র কেন্দ্রমুখী বল পেয়ে গেছে সো কেন্দ্রমুখী বল পার মানেটা হচ্ছে এই বরাবর একটা ভি পেয়ে গেছে অবশ্যই যার কারণে সেটা তারা পাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা বস্তুর জন্য নিয়ে ধরো হচ্ছে এই বস্তুটার জন্য নিয়ে যদি চিন্তা করি এই বস্তু যে বেগে ঘুরবে একই কিন্তু এই পাশে একই যেহেতু ডাইমেনশন সেম বা দূরত্ব সব কিছুই সেম আর কি সো এখানে এই বস্তুর জন্য আমরা নিয়ে বলতে পারি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইকোয়াল টু হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যেটা সেটা হচ্ছে এই বস্তু আর এই বস্তুর মধ্যে জি এম এম ডিভাইড বাই দূরত্ব স্কোয়ার দূরত্বটা কত বলো এখানে যদি আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে এইটা তাহলে পুরোটা দূরত্ব কিন্তু টয়েস আর তাই না এটা আর হলে পুরোটা টয়েস আর তাহলে টয়েস আর উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ সি এফ সি মানে হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী মানে বল মানে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার এম হচ্ছে এম ভি হচ্ছে ভি ডিভাইড বাই আর আর হচ্ছে বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ এই যে বৃত্তাকার পথে ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ডান তাহলে এখন আমার যেটা হবে জি এম স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর আর স্কোয়ার ইকোয়ালটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর সো এখানে খেয়াল করে দেখো আর একটা কাটবে এম একটা কাটবে তাহলে যেটা থাকে ভি স্কোয়ার ইকোয়াল টু জি এম বাই ফোর আর তাহলে ভি ইকোয়াল টু ওয়ান বাই টু রুট ওভার জি এম বাই আর দেখো মিলছে কিনা সবার মেলে এটা তুমি শেয়ার থাকো জীবনে রিটার্নে আসবেন এটা আসলে এম সিকিউ তো আসবে খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি এটা এম সিকিউ তোর জন্য এই কয়েক লাইনে কে রিটার্ন দিবে ওকে এটা গেল হচ্ছে দুইটা বিন্দুর জন্য কেস দুইটা বিন্দুর কেস গেল এখন আমরা কেস দেখবো আর কি এটা দুইটা বিন্দু ছিল ব্যাক টু সমবাহ ত্রিভুজ 
এটা তিনটা বিন্দুর কেস তোলো আগে হ্যাঁ বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণের জন্য এফ সিকল টু এফ জি হয়েছে অন্য টাইমে হতো না সমভাবে তিনটি বস্তুকণাকে একটি সমবাহ ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুতে রাখা আছে আমরা এর প্রথম পার্টটা অলরেডি করছি আর কি সমবাহ ত্রিভুজের ব্যাপারে সো আমরা সমবাহ ত্রিভুজ যদি আবার আঁকাই এ হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজ এখন যেটা হয়েছে প্রত্যেকটি বস্তুর ভর এম এবং ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য এ আমরা ধরে ফেলছিলাম কণাগুলির পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের প্রভাবে সমবাহ ত্রিভুজের পরিবৃত্ত পরিবৃত্ত মানে হচ্ছে এই যে এই বিন্দু যেখানে এম ভরের একটা বস্তু আছে এই বিন্দু যেখানে এম ভরের আরেকটা বস্তু আছে এবং এই বিন্দু যেখানে এম ভরের আরেকটা বস্তু আছে এই তিনটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে সরি কেন্দ্র না মানে তিনটা বিন্দু দিয়ে যায় এমন একটা বৃত্ত পরিবৃত্ত বোঝাই তো পরিবৃত্ত মানে কি পরিবৃত্ত অন্তর্বৃত্ত এগুলো তো জানো বহির্বৃত্ত ভাবে যাবি চলো এখানে বৃত্ত কেতে হবে একটা শুরু করি দেখা যাক পারা যায় কিনা আরে কাছাকাছি হয়েছিল গো একটু কমে দেয় এই তো পারফেক্ট পরিবৃত্ত ঠিক আছে এখন তাহলে কি হচ্ছে পারস্পরিক আকর্ষণ বলের প্রভাবে তারা ধরো যে সবাই রোটেট করতেছে এমনি পরিবৃত্ত বল বল ঘুরতেছে এখন কত বেগে ঘুরে সেটা বের করতে হবে সো আমার এই ম্যাথের হিসাবে সুবিধার জন্য আমি একটু অন্যভাবে করব এবং আরেকভাবে দেখাবো যে ফোর্সগুলো কেমনে বের করা যায় এবং এই টাইপের ম্যাথের জন্য একটু মনে রাখবো ব্যাপারটা হ্যাঁ দেখো তাহলে আমি ধরতেছি প্রত্যেকে ভি বেগে ঘুরতেছে ঠিক আছে প্রত্যেকে ভি বেগে ঘরে ওকে এখন আমরা এইটার জন্য বের করবো আর কি একটার জন্যই আঁকাবো একটা তিনটার জন্য আঁকা গেঞ্জাম করে লাভ নেই এটা আঁকেই দেখতে সুবিধা হবে উপরে আছে টপে আছে এখন এই যে বস্তুটাকে এম ভরের এই বস্তুটাকে এই বরাবর কেউ টানবে এই বরাবর কেউ টানবে ঠিক আছে তাহলে এই বরাবর যে টানে সে টানবে এই বরাবর একটা ফোর্সে এবং এই বরাবর যে টানবে সে টানবে হচ্ছে এই বরাবর একটা ফোর্স কারেক্ট দুইটা ফোর্স অলরেডি আমরা করছি এটা এবং মাধ্যবর্তী কোন হচ্ছে ষাট ডিগ্রি আচ্ছা এটা দাঁড়াও হুম ষাট ডিগ্রি তাহলে যেটা হচ্ছে এফ আর এফ দুইটা কিন্তু সমান সমান এখন আমাদের বেসিক্যালি এই দুইটার যে ফোর্স এই দুইটা লব্ধি কোন দিকে হবে তোমরা তো জানো এই বরাবর এই বরাবর হবে লব্ধি এই বরাবর হবে লব্ধি তাই না এখন এই লব্ধি ফোর্সের জন্যই সে কিন্তু কি হবে ঘোরার চেষ্টা করবে কারণ এই লব্ধি ফোর্সটাই কি করবে তাকে কেন্দ্রমুখী বল দিচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই বরাবর বেগে যাচ্ছে তার মানে কি কেন্দ্রমুখী বল আছে এই বরাবর সো লব্ধি বলটাই কেন্দ্রমুখী বল বা অন্য কথায় নিট বলটাই হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল এখন আমার নিট বলটা বের করলেই হবে তারপরে আমি কেন্দ্রমুখী বল দিয়ে সেটা বেগটা বের করে ফেলতে পারবো নিট বল যেটা এফ নেট এটা কয়েক প্রসেসে বের করা যায় তার মধ্যে একটা আমরা একটু আগে দেখছি এফ নেট ইকুয়াল টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার এফ এফ প্লাস টু এফ এফ ইন্টু এফ মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে ষাট ডিগ্রি যেহেতু সমবাহ ত্রিভুজ একটু আগের ম্যাথ পারলে এটাও পারা যাবে ইজিলি টু এফ স্কোয়ার কমন নিলাম একেবারে ওয়ান প্লাস কস সিক্সটি 
वन प्लस कस सिक्सटिर भैलू कत एब लागे वन प्लस कस सिक्सटी थ्री बै टू रोबार टू एफ स्कोर इंटू थ्री बै टू ये टू टू काटे तेल रुटो बार थ्री एफ स्कोर तेल जो रुटो बार थ्री इंटू एफ एट गल हे एफ नेट ये नेट फोर्सा ये एखे फोर्सर जो भैलूटा कत छो ये तो बेर करी नहीं तईना एफ कत एखे एफ कत एफ इक्ल टू तेल एक आलदा रखी और जेखने एफ इक्ल टू हे जी जेको एक धरो एम इंटू एम मान एम स्कोर बूरत ऊपर स्कोर दूरत कत बला आज बाहर दैर्घ्य हे ए स्कोर एट गल एफ तेल एफ नेट जेटा एफ नेट इक्ल टू रुटोबा थ्री इंटू एफ एफ सी एट और रुटोबा थ्री इंटू एफ एर भैलू हे जि एम स्कोर ब स्कोर एन एफ सी जेटा और लागे कोई लागे हाँ और लागे एफ सी जेटा एफ सी कत हे एफ सी हे एम भि स्कोर बर एम हे एट एफ सी को दिखे थको बोलो जे दिखे केंद्र ओ दिखे एफ सी मैं एफ नेटाई एफ सर समान एट इक्ल टू एफ सी केंद्रमुखी बोल एम भि स्कोर बर एम एट भि एट आर को नहीं कथा आर हे कोई गल केंद्र जदि है ये वृत्त थे मैं ये हे केंद्र थे के परिधि दूरत व्यसार्थ तर भू एन बेर करते कैमने करा जाए ये करार्जन उपबाद्य जाते एक आर आई भैलू शर्टकाट की जाना छोड़ा भूलिए गेसि एक परिवृत्तर आर आई भैलू कत है शर्टकाट जो भूले जाए लंग काटे जाते एक चलो लंग काटे जा चलो आसले भूले गेसि सत्य फैल ही ना ओके बेर लागे हे आठटा तै तो कैमने बेर जाए लंग काटे जावा लगे ना ये हे एखे देख एक समबाह त्रिभुजर भर केंद्र के एक समबाह त्रिभुजर भर केंद्र ये वस्तुता वृत्त एटारों क्यों केंद्र क्यों एट समबाह त्रिभुजे भर केंद्र जा वृत्तर केंद्र तई एवं भर केंद्र के तुम्हारे रेखाटा ये रेखाटा जो रेखाटार दैर्घ्य धर से धरल एल एल जो हैतटुकु एतटुकु मान हे आर मान हे टू ब्री अफ एल एट मन आर मान हे टू ब्री अफ एल तेल टू ब्री अफ एल एल आर कत एल हेखने एक समकोणी त्रिभुज आता अनेक उपाय बेर करते समस्या नहीं एक उपाय बेर कर लेजी लगते सर की एल मान हे एट समकोणी त्रिभुजर जो तेल एल इक्ल टू हे रुट बार ए स्कोर माइनस ये एतटुकु आ बु स्कोर ए स्कोर बोर बा टू ब्री इंटू थ्री ए स्कोर बोर रुट टू ब्री इंटू रुट बार थ्री ए बु ते ए बुट थ्री ए बुट थ्री आसे हे आर एर भैलू ठीक से आर ए भैलू कल टू हे ए बुट थ्री जस्ट जैमेते कि ना सो ये वृत्तर पथ एट कोई गल हाँ ये वृत्तर पथ एटार आर एर भैलू एट कूखस्त कर कि मुखस्त कर लेते मुखस्त कर मना थकबा तुम्हारे फिगार आउट करते ही मैथे देखो ये मैथे ये सोजा 
এটাও সোজা জাস্ট একটা জিনিস একটু মানে একটু প্যাচানো সেটা হচ্ছে যে আর এই ভ্যালুটা ফিগার আউট করা তাছাড়া কোনো কিছু তেমন প্যাচানো না সো এটা তো এক্সপেক্ট করাই যায় যে তোমরা পারবা একটা মানে স্টেপ একটা যেহেতু একটু প্যাচানো আর কি আর ইকুয়াল টু এ বাই রুট থ্রি এই যে আর তাহলে একটু বসানো লাগবে এখানে রুট বার থ্রি জি এম স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এম ভি স্কোয়ার বাই এ বাই রুট থ্রি মানে রুট থ্রি উপরে চলে যাবে নিচে রুট থ্রি মানে উপরে চলে যাবে এখন দেখো কাটাকাটি যাবে অনেক কিছু রুট থ্রি রুট থ্রি কাটে একটা এ কাটে একটা এম কাটে তাহলে কি থাকে জি এম বাই এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি স্কোয়ার বা ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে উঠবার জি এম বাই এ শেষ এ হচ্ছে ফাইনালি মিলছে কিনা দেখো দেখো ক্যালকুলেশন মিলে কিনা ফাইনালি তাহলে হবে মিলছে ওকে চলো সো এখানে আমাদের কি হেল্পটা লাগলো আমাদের জ্যামেতির হেল্পটা লাগলো আর কি ঠিক আছে জ্যামেতির হেল্পটা লাগলো এবং এটা তোমাকে এটা তোমার জানার কথা এটা হচ্ছে আগে তোমরা পরে আসছো আর কি অলরেডি উপবাদ্য মধ্যে এটা হোমওয়ার্ক থাকবে এটা আমি নিজে করবো না এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমরা অলরেডি দুইটা বস্তুর জন্য করলাম এই টাইপের প্রবলেম তিনটার জন্য করলাম কেবলই হ্যাঁ আমাদের এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক হচ্ছে চারটা বস্তুর জন্য একটা হচ্ছে বর্গ থাকবে এটা একটা তুলনামূলক ইজি আর কি এটার আর এর ভ্যালু ইজি এটার আর এর ভ্যালু তুলনামূলক ইজি ঠিক আছে সো তুমি বের করতে পারবা সো প্রতিটা কনার গতি বেগ নির্ণয় করতে হবে সো তুমি চাইলে বের করে ফেলতে পারবা ইজিলি এটা এটা হচ্ছে চারটা হচ্ছে কি বলেছে বর্গের চারটা কোনায় হচ্ছে চারটা ভর থাকবে ওকে এটা তুলবা কি আচ্ছা এটা হোমওয়ার্কই থাকবে আমি এখানে হিন্ট দিয়ে দেবো একটা এটা হোমওয়ার্ক দিয়ে কারণ এটা তুলনামূলক সোজা আসে হিন্ট দিয়ে এটা দিব দেখো এখানে জাস্ট দেখো আর কি আপাতত তোলা লাগবে না এটা হোমওয়ার্ক যেহেতু ওদের পারস্পরিক আকর্ষণ বল দুইটা বস্তু আছে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ বল এত ভর বিশিষ্ট বস্তুর ওজনের সমান মানে তো বুঝেই গেছো কাহিনী কি আমাকে বলেছে এত ভর বিশিষ্ট বস্তুর ওজনের সমান হচ্ছে পারস্পরিক আকর্ষণ বল মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ক্যালটে হচ্ছে এইটা ওয়ান বাই টোয়েন্টি এইট এমজি এমজি মানে মিলিগ্রাম কিন্তু খেয়াল করবে এটা কিন্তু মিলিগ্রাম হুম তো এত বস্তুর ওজন মানে কি যে কোনো বস্তুর ওজন মানে হচ্ছে যে কোনো বস্তুর ওজন মানে হচ্ছে এম ইন্টু জি এম এর ভ্যালু হচ্ছে এটা ওয়ান বাই টোয়েন্টি এইট মিলিগ্রাম মিলিগ্রামকে গ্রামে কনভার্ট করতে হবে এই যে গ্রাম হলো খেয়াল করো মিলিগ্রামটা গ্রামে হলো এই গ্রামটাকে আবার কেজিতে কনভার্ট করতে হবে এই তো আলটিমেটলি এখন কেজিতে আসলো এখন আসলো কেজিতে তাহলে এম এর ভর গেল আর জি এর ভ্যালু তো নাইন পয়েন্ট এইট এই তো এটা হচ্ছে এফ জি এর ভ্যালু আর এফ জি মানে কত এফ জি মানে হচ্ছে জি এম ওয়ান এম টু ডিআর বাই দূরত্ব এই তো এই হচ্ছে হিন্টস এটা তুমি ইজিলি করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে একটু অন্যভাবে দেওয়া একটু পিকুলিয়ার লাগলো তাই হচ্ছে আমি এটা ইনক্লুড করছি আর কি ক্লাসের মধ্যে নাহলে করতাম না এটা খুব ফেমাস ম্যাথ এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আর কি খুবই ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলা যায় চলো
আচ্ছা এখানে কি বলেছে এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে এম ভরের বড় হাতের এম ভরের একটি বস্তুকে দুইটা খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে তাহলে যেটা হয়েছে যে কোনো একটা বস্তু ধরো যে হাবিজাবি দাবি যে কোনো একটা বিষয় এই বস্তুটাকে দুইটা খণ্ডে ভাগ করা হলো একটার ভর হচ্ছে ছোট হাতের এম সো দুইটা খণ্ডের মধ্যে একটা হচ্ছে এটা ছোট হাতের এম তাহলে আরেকটা যেটা খণ্ড হবে হ্যাঁ আরেকটা যেটা খণ্ড হবে সেটার ভর কিন্তু কত হবে এম ভরকে বড় হাতের এম ভরকে ভাগ করে যদি একটা ভর পাওয়া যায় এটা তাহলে আরেকটা ভর হবে এম বড় হাতের এম মাইনাস ছোট হাতের এম ইজি দশ কেজি কে দুই ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে দুই কেজি তাহলে আরেকটা কত হবে আট কেজি হবে এখন তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি আর হয় হ্যাঁ এখন খেয়াল করে দেখো একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা আছে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট এটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না এই ম্যাথের মধ্যে নির্দিষ্ট ফিক্স করা রাখা হলো এম বাই এম এর মান কত হলে বস্তুতার মধ্যবর্তী মহাকর্ষীয় আকর্ষ আকর্ষণ বল সর্বাধিক হবে তাহলে মহাকর্ষীয় যে আকর্ষণ বলটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেটাই কত জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার তাই তো তাহলে এম মানে হচ্ছে এটা এম ওয়ান মানে এটা এম টু মানে এটা ডিভাইড বাই দূরত্ব স্কোয়ার সো এটাকে একটু দেখো সামনে আগানো যায় জি এম এম মাইনাস এম স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এখন আমাকে কি করতে হবে এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার ভ্যালু সর্বাধিক করতে হবে মানে এই এফের ভ্যালুটা আমাকে কি করতে হবে হাইয়েস্ট নিতে হবে সো এই এফের ভ্যালু হাইয়েস্ট নেওয়ার জন্য আমি কি কি কাজ করতে পারি একটা কাজ করতে পারি আর এর ভ্যালু কমাই দিতে পারি কিন্তু এটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যালাউ করবে আমাকে অ্যালাউ করবে না এখানে কারণ এখানে বলা আছে নির্দিষ্ট দূরত্বে আর ফিক্সড নির্দিষ্ট দূরত্ব মানে কি আর ফিক্সড এখানে আমাকে আর এর ভ্যালু চেঞ্জ করতে বলবে না দিবে না অ্যালাউ করবে না তুমি বলতে পারবে না ঠিক আছে কারো কাছাকাছি রাখি তাহলে তো আকর্ষণ বাড়বে না আর ফিক্সড করা আর তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না তাহলে এক কাজ করি জি এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দেয় নাকি জি এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দিলে মানে জি এর তোমার হচ্ছে যে পরিমাপ করছিলেন বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস নরক থেকে আইসা মাইরা দিয়ে চলে যাবে জি এর ভ্যালু চেঞ্জ করা যাবে না এটার ভ্যালু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন থ্রি পার মাইনাস ইলেভেন ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেটা চেঞ্জ করা যাবে সেটা হচ্ছে এটা এটা চেঞ্জ করা যাবে তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে একটু এভাবে বলতে পারি যে তাহলে এফ ইকুয়াল টু জি বাই আর স্কোয়ার এম এম বাই এম স্কোয়ার এবং এফ সর্বাধিক করতে গেলে এই যে এই বস্তুটাকে মানে এতটুকু রাশি এম এম মাইনাস এম স্কোয়ার কে সর্বাধিক হতে হবে তাই তো বাদ বাকি গুলো তো চেঞ্জ করা যাবে না এটাকে চেঞ্জ করতে পারবে সর্বাধিক হতে হবে এখন এটা সর্বাধিক হবে কখন খেয়াল করো আমাদের যদি আমরা যে কোনো একটা গ্রাফ আঁকাই একটা হচ্ছে অয়ক্ষ বর অয়ক্ষ বর অয় এটা এক্স একটা হ্যাঁ আমরা যদি একটা ফাংশন এরকম থাকে এরকম যদি থাকে বেসিক আর কি ম্যাথের বেসিক একটু মনে করাই দিচ্ছে আর কি এটা আঁকানো লাগবে না এটা এটা আঁকানো লাগবে না এটাও আঁকানো লাগবে না এ জাস্ট বোঝানোর জন্য এই পাশে যা আছে বোঝানোর জন্য জাস্ট এতটুকু লেখলেই হবে আচ্ছা এই যে ভ্যালু বা এই যে এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াইয়ের যে ভ্যালু এখানে সর্বাধিক ভ্যালু কোনটা সর্বাধিক ভ্যালু কিন্তু এটা হাইয়েস্ট ভ্যালু কিন্তু এটা এখন হাইয়েস্ট এ যে ভ্যালু হাইয়েস্ট ভ্যালুটা কখন পাওয়া যাচ্ছে যখন যখন এই যে গ্রাফটা আছে তখন কি হচ্ছে সর্বাধিক পয়েন্টে কিন্তু ঢাল কিন্তু হয়ে যাচ্ছে শূন্য খেয়াল করছ সর্বাধিক পয়েন্টে ঢাল শূন্য হয় খেয়াল করে দেখো অন্যান্য পয়েন্টগুলোর কথা চিন্তা করো অন্যান্য পয়েন্টগুলোর কথা চিন্তা করো এই পয়েন্টে যে ঢাল ঊর্ধ্বমুখী জিরো না আবার এই পয়েন্টে যে ঢাল নিম্নমুখী জিরো না কিন্তু এই পয়েন্টে ঢাল একদম হচ্ছে জিরো ট্যানজেন্ট হচ্ছে জিরো ট্যান জিরো হ্যাঁ ট্যান জিরো মানে এই পয়েন্টে ঢাল হচ্ছে শূন্য আর এই পয়েন্টে ঢাল মানে কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ওয়াই এর পরিবর্তন বা এক্স এর পরিবর্তন নেটটি একটু সমস্যা করতেছে আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আসে আর কি এখন আলটিমেটলি তোমার যেটা হচ্ছে হ্যাঁ গেছিল গ্যাগ এখন ঠিক আছে তো আচ্ছা তাহলে আমার যেটা করতে হবে এখানে আমার ওয়াই বা এক্সের তুলনা না আমার তুলনা হচ্ছে কার সাপেক্ষে কার আমাকে দেখতে হবে আমার ফোর্সের ভ্যালু কখন হাইয়েস্ট হচ্ছে দেখতে হচ্ছে যে ফোর্সের ভ্যালু কখন হাইয়েস্ট হচ্ছে এফ কখন হাইয়েস্ট হচ্ছে কিন্তু আমি কার সাপেক্ষে যেটা দেখতে পারবো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডিসাইড করা কার হ্যাঁ সাপেক্ষে এটা দেখতে পারবো 
এটা বুয়েটে আসছিল হ্যাঁ দুই হাজার পনেরো সালে যখন আমি ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তখন আসছিল এটা কিন্তু আমার কাছে এই টাইপটা কমন ছিল আর কি আমি এর আগে এটা করে গেছিলাম আর কি নতুন না ছিল না যাই হোক এফ এবং কার সাপেক্ষে এটা দেখতে পারবো এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফিক্স করা খেয়াল করো আমি তো এটাকে সর্বাধিক করব এখন বেসিক্যালি এফ এর বদলে কাকে সর্বাধিক করছে এটাকে এবং কার সাপেক্ষে করতে করতে পারতেছি এই বড় হাতের এম এর সাপেক্ষে মানে বড় হাতের এম কে আমি চেঞ্জ করতে পারবো অ্যান্সার ইজ নো বড় হাতের এম তো ফিক্স করা এটাও তো ফিক্স তুমি তো এটাকে চেঞ্জ করতে পারবা না বড় হাতের এমও তো ফিক্স করা এটা ফিক্সড তুমি এটা চেঞ্জ করতে পারবা না কিন্তু তুমি ছোট হাতের এম মানে পার্টিশন গোলা চেঞ্জ করতে পারবা যে বড় হাতের এমকে যে ভাগ করে কতটুকু করছো এটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবা তার মানে বেসিক্যালি তুমি এম এর সাপেক্ষে দেখতে পারবা এবং এম এর সাপেক্ষে তুমি যদি দেখো তাহলে গ্রাফ যদি ধরো এমন হয় এরকম যদি হয় তাহলে সর্বাধিক পয়েন্টে অবশ্যই অবশ্যই সর্বাধিক পয়েন্টে অবশ্যই ঢাল হবে জিরো ঢাল হবে শূন্য বা ঢাল শূন্য মানে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বা ডি এফ বাই ডি এম ছোট হাতের এম বড় হাতের এমকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবো না ছোট হাতের এমকে চেঞ্জ করতে পারবা তাহলে যেটা হবে আমরা বলতে পারি সুতরাং ডি ডি এম অফ এফ ইকুয়াল টু জিরো খেয়াল করো পরীক্ষার খাতায় ধরো যে এটা যদি আসে যে কোনো পরীক্ষাতে কলেজ হোক তারপর অ্যাডমিশনের রিটেন হোক এতটুকু এ পাশে যা যা লেখছি এতটুকু লেখার কোনো দরকার নেই কোনোই দরকার নেই এটা হচ্ছে বোঝানোর জন্য লেখছি এতটুকু তুমি ওই কোনো দরকার নেই এত এই পাশে আসা মানে এই পাশে আসা তাহলে ডিডি এম অফ এম এম মাইনাস এম স্কোয়ার ইকোয়ালটা হচ্ছে শূন্য বা এটা কত হচ্ছে বড় হাতের এম মাইনাস টয়েস এম ইকোয়াল টু জিরো বা তুমি এখানে ছোট হাতের এম বাই বড় হাতের এম করো তাহলে আসতে হচ্ছে হাফ এই হচ্ছে অ্যান্সার এটা গেল একটা অ্যান্সার এই যে এক্সট্রা লেসটা এই লেক্সটা কি আমি লাগাইছি অ্যান্সার ইজ নো যে বই থেকে এটা আসছিল ওই বইয়ে আর একটা ছিল এটা পর পর এটা এটা দেয় নাই তোমাদের সময় দিতে পারে সো এটা কত হবে এটা গেল পার্ট ওয়ান পার্ট টুতে তাহলে কত তখন ছোট হাতের এম ডিভাইড বাই বড় হাতের এম মাইনাস এম কত হবে তো ছোট হাতের এম ডিভাইড বাই বড় হাতের এম ইকল টু কত এখানে দেখো বড় হাতের এম ইকল টু টয়েস ইন্টু ছোট হাতের এম মাইনাস এম বা এম বাই এম বা ওয়ান আস তাহলে বেসিক্যালি তোমার এটা করার জন্য তো এখানে আসতেই হবে মানে পুরোটা করেই আসতে হবে এবং এখান থেকে কি বোঝা যায় এখান থেকে যেটা বোঝা যায় যে ঠিক আছে আমি একটা বস্তুকে যদি দুই ভাগে ভাগ করতে চাই মানে করি করে তাদের মধ্যে সর্বাধিক নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে সর্বাধিক যদি বল পেতে চাই তাহলে বেসিক্যালি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে অর্ধেক ভাগে ভাগ করতে হবে মানে ভাগ দুইটা পরস্পর সমান হইতে হবে বর্ণভাবে চিন্তাগুলো অর্ধেক ভাগে ভাগ করতে হবে এটা যদি দশ কেজি হয় আমাকে পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি করে ভাগ করতে হবে এটা যদি চৌষট্টি কেজি হয় এটা আমাকে বত্রিশ বত্রিশ করে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে এখানে যদি তোমার মনে করে যে এম সিকিউ আসে বড় হাতের এম ছিল ছোট হাতের এম কত হবে ইজি তো এটা করারও দরকার নেই এম সিকিউ আসলে একদম ইজি তুমি কি করবা আধা আধি ভাগে ভাগ করে দিবা আধা আধি ভাগে ভাগ করলে কি হবে সর্বাধিক তুমি ফোর্স পাবা ঠিক আছে এম ঠিক আছে এম সিকিউ এটা নিয়ে কোনো প্যারা থাকবে না রিটার্নে আসলে তোমার এতটুকু করতে হবে ঠিক আছে রিটার্নে আসলে এতটুকু করে ফেলতে হবে বুঝছো চলো এবার আমরা হচ্ছে একটা দাড়ি পাল্লা কিনব দাড়ি পাল্লা করে সূর্যের ভরটা বের করব চলো ভর বের করো এই এতটুকু টাইমও লাগবে না বিশ সেকেন্ড লাগবে তোলো দাড়ি পাল্লা নিয়ে দাড়ি পাল্লা আবিষ্কার করতে হবে তারপরে সূর্যের ভর বের করলাম বলা আছে সূর্যের ভর বের করো পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব দেওয়া আছে গড় দূরত্ব মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে ই আর কি কি বলে যে ভর কেন্দ্রের দূরত্বই দেওয়া আছে গড় মানে বুঝে নিতে হবে এটা ভর কেন্দ্রই দেওয়া আর কি মানে কক্ষপথের সরি কক্ষপথের দৈর্ঘ্য আর কি মানে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্য কেন বলছে ব্যাসার্ধ এটা পৃথিবী সরি এটা সূর্য এটা পৃথিবী হ্যাঁ এটা সূর্য এটা পৃথিবী 
কি হবে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এবং কোন বরাবর আকর্ষণ করবে মধ্যবর্তী যে সরল রেখা সেই বরাবর ওরে বাপরে বেশি চিকন হ্যাঁ এই সরল রেখা বরাবর আকর্ষণ করবে তাহলে এই যে আকর্ষণ বল এফ জি জি সানের টাকে বড় হাতের এম ধরি পৃথিবীর টাকে ছোট হাতের এম ধরি হ্যাঁ জি এম এম ডেড বাই আর্টস আবার এই যে আকর্ষণ এই আকর্ষণ বলের কারণে কি হয় পৃথিবী কেন্দ্রমুখী বল পায় এবং তারপরে কি হয় সেটা সুন্দর মতো কি করে প্রদক্ষিণ করে গড় এই জন্যই বলা হয়েছে কারণ হচ্ছে যে জুপিটারের ম্যাথের সময় যে আমি বলছিলাম আর কি যে বৃত্তাকার পথ না বেসিক্যালি বেসিক্যালি রিয়েল লাইফে হয় হচ্ছে উপবৃত্তাকার পথ গড় ধরে নিয়ে বৃত্তাকার ধরে নেওয়া হয়েছে আর কি মানে ভ্যালুগুলো বের করলে কাছাকাছি ভ্যালু আসে আর কি তেমন একটা ডিফারেন্স হয় না দেড়শাই গড়টা ইউজ করা হয় অ্যালাউ করা হয় ইউজ করতে আর কি কোনো সমস্যা হয় না আচ্ছা আর তাহলে এটা যেটা এই কেন্দ্রমুখী বলের বলের যোগান দিবে এই ব্যাটা এই কেন্দ্রমুখী বল তাহলে কত হবে এটা যদি এম হয় আর এটার বেগ যদি হয় ভি এটার বলতে পৃথিবীর হ্যাঁ এম ভি তাহলে তাহলে গড় দূরত্ব যদি হয় আর তাহলে আমরা বলতে পারি এম ভি স্কোয়ার বাই আর কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা কি ভিটা তো আননন তাই না ভি কেমনে বের করবো কারণ পৃথিবীর ভি তো আননন তখন সমস্যা যদি থাকে এটার একটা সমাধানও থাকে চ্যাপ্টার ফোর নিউটন চাচা হেল্প করবে নিউটনীয় বলবিদ্যা নিউটন চাচা হেল্প করবে ঠিক আছে ভি এর বদলে ওমেগার বসাই দাও ভি এর বদলে ওমেগার যদি তুমি বসাই দাও তাহলে তোমার কাছে এটা আরেকটা ফর্ম আসবে সেটা হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ার মনে আছে এই ফর্মটা এখন তুলনামূলক ইজি হবে তাহলে এটাই কলটা এটা আমি বলতে পারি জি বড় হাতের এম ছোট হাতের এম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার আর এই যে এই এমটা কার এম সূর্যের এম না কিন্তু এই এমটা হচ্ছে যে ঘুরবে তার এম পৃথিবী ঘুরতেছে পৃথিবীর এম তাহলে তুমি এখান থেকে দুই পাশ থেকে এই যে পৃথিবীর এমটাকে কাট করে দিতে পারো মানে সূর্যের ভর পৃথিবীর এমের উপর ডিপেন্ড করে না তো করবে কেমনে তাই না করে না জি এম বাই আর কিউব দেখো আর একটা এখানে চলে আসে ইকাল টু কমে কাজ করে আমার কি বের করতে হবে ও আচ্ছা আমার তো এমই বের করতে হবে তাই না তাহলে এমটা এক পাশে রাখি ওমেগা স্কোয়ার আর কিউব ডিভাইড বাই বড় হাতের এম বড় হাতের জি দেখো তো হিসাব ঠিক আছে কিনা এ পর্যন্ত জি এম আমার এম বের করতে হবে তাহলে জি নিচে যাবে আর এ পাশে থাকবে এখন ওমেগার ভ্যালু কেমনে বের হবে ওমেগা মানে হচ্ছে কৌনিক বেগ কার কৌনিক বেগ সূর্যের না পৃথিবীর পৃথিবী পৃথিবী ঘুরতেছে তো তাহলে পৃথিবীর কৌনিক বেগ টু পাই বাই টি টু পাই বাই টি আচ্ছা পৃথিবী কত দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে সূর্যকে কত দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনও না তিনশো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট টু ফাইভ দিন পারফেক্টলি গেলে কেন টু ফাইভ লিপেয়ারের দিনকে হুট করে বলবা যে একদিন এক্সট্রা লাগতেছে তা তো না ওভারঅল এটাই লাগে লিপেয়ারের সময় আমরা ওইটাকে কম্পেন্সেট করি মানে হচ্ছে পোষাই দেয় আর কি লিপেয়ার দিয়ে দিয়ে চার বছর পর পর আমরা পয়েন্ট করে চার হলে ওয়ান হয় ওটা আমরা পোষাই দিয়ে দিই আর কি বুঝছো এটা বসালে পারফেক্ট ভ্যালু পাবা তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হুম এখন দিনেরটাকে খেয়াল করো উপরে তো রেডিয়ানে আছে নিচেরটাকে সেকেন্ডে নিতে হবে মানে প্রতিদিনে কত সেকেন্ড এটা দেখতে হবে এখন এক দিন মানে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা মানে ষাট মিনিট আর ষাট মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড এই হচ্ছে টু পাই বাই তোমার টি তাহলে এখানে টু পাই বাই টি এর ভ্যালু কত আসে বা হচ্ছে ওমেগার ভ্যালু কত রেডিয়ান পার সেকেন্ডে দেখো ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন বা টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন লিখতে পারত সেটাই রাখি আর কি রেডিয়ান পার সেকেন্ড দেখো সবার এটা আসে কিনা ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন রেডিয়ান পার সেকেন্ড এখন তাহলে ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন 
আমার কাছে এটা ক্যালকুলেটরে আছে আর কি আমি এটা ক্যালকুলেটরের উপরে স্কোয়ার করব আর কি ইনটু আর কিউব 1.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 কিলোমিটার কিলোমিটারকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে 10 টু দি পাওয়ার 11 কিউব ডিভাইড বাই জি জি এর ভ্যালু তো বলা নাই না বলা নাই সো 6.673 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -11 বাপ রে आंसर स्क्वायर इनटू 1.5 इनटू 10 टू दी पावर 8 इनटू ए 10 टू दी पावर 11 क्या नाम कोल्ला मामी ये कहना थ्री दारा गुंता है ना अभी एक बार एक माने तीन हो बे मोने मोने कोई डर एक गरो हो बे इट थोड़े फिल्स 10 टू दी पावर थ्री क्यूब डिवाइड बाय 6.673 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 11 टू इनटू 10 এটাই হচ্ছে সূর্যের ভর বুঝছো এটা মনে রাখতে হবে এবং এই সূর্যের যে ভরের যে ব্যাপারটা এটা মুখস্থই রাখতে হবে তোমাকে কেন কারণটা হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাথে সূর্য লাগবে এবং সূর্যের ভর দেওয়া থাকবে না হয়তো সূর্যের ভরটা মুখস্থ থাকতে হবে 2 into 10 to the power 30 kg ঠিক আছে এটা মুখস্থ থাকা লাগবে এরপরে যদি এটা আসি এটা তোমার হচ্ছে কি বলে এটা হচ্ছে পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব তো এটা এবং চন্দ্রের গড় দূরত্ব দেওয়া আছে পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণ এত গুণ হলে সূর্যের ভর চন্দ্রের আকর্ষণের তুলনায় কত গুণ বেশি এটা হোমওয়ার্ক থাকবে আর কি এটা তোমরা করবে আর কি জাস্ট অভিকর্ষ সূত্র দুই পাশে বসায় দিলেই চলে আসবে তেমন প্যারাদায়ক কিছু না এবার আসে হচ্ছে মহাকর্ষ সূত্রের অ্যাপ্লিকেশনের যে কেসগুলো সো প্রথমেই মনে করে দেখো আমি হচ্ছে একদম শুরুতে एप्लीकेशन के साथ शुमार में बहुत सी लम्जा तीन नंबर के स्पॉन्डर कोनो समस्या नहीं इज़िली शोभाई पार बे चार नंबर की यह हो बे समस्या जब कोन एक टा बिंदु थक बे एक टा खंडो थक बे ठीक है सर दोंडो थक बे दोंडो एक टा दोंडो थक बे एक टा बिंदु थक बे तो कोन समस्या बाद दूसरा दोंडो थक बे तो कोन समस्या হ্যাঁ হাইয়েস্ট তোমার যদি এটা দেখ বুঝতে মানে এমন হয় যে এটা বুঝতে প্যারা লাগবে তখন এটা স্কিপ করলেও তোমার হবে এমন কোনো সমস্যা না যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এটা স্কিপ করলে কিন্তু কারো কারো এটা দেখা উচিত এই কারণে আমি রাখব ক্লাসে এই কারণে চার নাম্বারটা আমি রাখতেছি কিন্তু পাঁচ নাম্বারটা কখনোই আসবে আমি রাখব না পাঁচ নাম্বারটাতে ডাবল ইন্টিগ্রেশন করতে হয় আর কি ডাবল ইন্টিগ্রেশন কি এটা অনেকে বুঝবে না এখন সো দরকার নেই এটা তোলো এখানে কি আছে এখানে ছোট হাতের এম ভরের একটা বস্তু আছে এবং বড় হাতের এম ভরের একটা বস্তু আছে এখানে এবং বড় হাতের এই যে এম ভরের যে বস্তু এটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে বড় হাতের এল এবং ছোট হাতের এই যে এম ভর সেখান থেকে এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে ছোট হাতের ডি तादर मुद्दों पर तुम वहाँ कौशल बोला मां के बेर करता होगे। उसमें मिला कामी कौन है इधर लाइव ट्राई करी नहीं। लाइव है बोलते बोले मारा मैं जीवन और ट्राई करा देखने में अत्ता। ठीक है अच्छा? आमी जाने में अत्ता शेप कैमन हो चुकी है। आंसर शेप कैमन हो बेटा आमी जानते हो। बुस्ते बारो किंतु উইশ মিলা ঠিক আছে আটকে যেতে পারি বলা যায় না চলো ওকে তাহলে কি হইছে ছোট হাতের এম ভর বড় হাতের এম ভর এবং ছোট হাতের এল তাই তো এখন আমাদের ব্যাক টু বেসিক বেসিকে যাইতে হবে বেসিকটা হচ্ছে এই বাটা যদি একটা বিন্দু হয়ে যায় তো তাহলে খুব ইজি হইতো তাই না তাহলে মনে করা যায় अप्लाई করে দিতাম কিন্তু এই বাটা তো বিন্দু না এটাই সমস্যা তবে এই বাটার সুষম মানে হচ্ছে সুষম মানে হচ্ছে আমরা এল দৈর্ঘ্য বরাবর এম তো এটা সুষম একটা খন্ড আর কি দণ্ড আর কি সুষম সুষম মানেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো আমি এখানে একটা বিন্দু যদি চিন্তা করতে পারতাম তাহলে কাজ হয়ে যেত চিন্তাটা করি চলো আমরা চিন্তা করব হচ্ছে যে ঠিক আছে চিন্তা করব হচ্ছে যে এইখান থেকে এতটুকু আচ্ছা এটা দেখাই যাচ্ছে না একটা লাইন ঠিক নেস একটু বাড়াই দিতে হবে ধরো বাই ডিফল্ট একটু বাড়াই দিই হ্যাঁ আমরা চিন্তা করব এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা চিন্তা করতেছি এতটুকু যদি একটা বিন্দু হয় একটু বড় করে আকাচ্ছে আর কি বেসিক্যালি ধরো এতটুকু একটা বিন্দু স্লাইস এতটুকু তাহলে এতটুকুর ভর এতটুকুর ভর যদি হয় dm এবং এতটুকুর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য যদি হয় 
डी आर कथा बुझ एतटुक भर जो है डी एम एतटुक भर दैर्घ्य जो है डी आर तक क्योंकि इजिली इजिली हमें चिंता करते पर ठीक है एक बिंदुर मत डी एम मान कि अनेक क्षुद्र अंश और कि एखे बड़कर देखा से जूम कर देखा क्योंकि अनेक क्षुद्र स्लैस तक हमें इजिली क्योंकि महाकर्ष सूत्र एप्लै करतेबी धरे निब जो एर मध्यवर्ती दूरत हे आप आर ये देखो आईडिया बेसिक आईडिया बुझे कि ना हमें जेको एक बिंदु फाइन कर लम एखे एक स्लैस कर बिंदुता फाइन करारे हमें मध्यवर्ती आकर्षण बल बेर कर मध्यवर्ती आकर्षण बल जो तुम बेर करवा तक तुम्हार की लागे डीएम एर भूटा लागे डीएम एर भूटा कत खाल करो एखे सुषम बला आईटार दिखे ख्याल करो एन जस्ट एट एम भर एल दैर्घ्य सुषम तालोते डीएम कत तई तो डीएम बातटुक भर कत हम्म ये बोलते एम भर एम भर दैर्घ्य बड़ हाथ रेल तै तो दैर्घ्य बेर कर ना कि बेर कर आज खेल देते बेसिकटा के बेसिकटा हो डीएम एर भैलू बेर कर फेला सो डीएम बेर करब सरि सो देखो बेर करते एल भर एल दैर्घ्य भर हम बड़ हाथ एम एल दैर्घ्य भर हम बड़ हाथ एम सूतरा एकक दैर्घ्य भर हम बड़ हाथ एम बल मान एक मीटार दैर्घ्य भर कत एम देखो डी आर एतटुकु दैर्घ्य भर कत डी आर दैर्घ्य भर हम एम इंटू डी आर बल ओकिक नियम एटा के डीएम ये देखा एन बुझ कि ना डीएम कैमने बेर कर लम एतटुकु दैर्घ्य जो भरता से कैमने बेर कर लम देखल टोटाल दैर्घ्य भर जो एम है तेल एकक दैर्घ्य भर बेर करतेब सूतरा एतटुकु दैर्घ्य भर हमें बेर करतेब ठीक तेल ये दैर्घ्य कतटुकू भर एट कई दैर्घ्यटार ऊपर डिपेंड कर कतटुक डीआर नहीं डीआर बेसि नहीं दैर्घ्य मैं भर का बेसि जत बेस नहींब तेस तहज हिसाब ओके कार कार मध्य ग्राविटेशनल फोर्स बेर करते हम बेर करते हे हलो योटो हाथ एम ए डीएम एटार मध्यवर्ती ग्राविटेशनल फोर्स एट कुल जो फोर्स पाँच आल्टिमेट से एक अंश है हमें तो जस्ट एतटुकु नहीं क्या करते हमें जो सबाई के लिए टुकटुक कर क्या करते एकटू एकटू कर टोटाल पेतम क्योंकि एतटुकु नहीं क्या कर दैट्स हमें एफ पाना डी एफ पा डी एफ इक्ल टू जि एम एटार एम और एटार डी एम और दूरत दूरत हे आर स्कोयर देखो युक बुझे कि ना फोर्सर बदल फोर्सर अंश पा कारण हमें पुरो भर बदले भर अंश नहीं क्या कर फोर्सर बदले फोर्सर अंश पा कारण पुरो भर बदले पुरो भर अंश नहीं क्या कर टोटाल नहीं क्या करी नहीं सो हमारे डीएम मान आर कत डीएम मान हम एम बड़ हाथ डीआर बल ठीक बल अच्छा दादा नीचे तो एक आर स्कोयर आज आर स्कोयर ख्याल करो जी एम बर देखो हिसाब करो हिसाब से देखो ये ठीक है डीएम एर बदले लिखल एम बड़ हाथ डीआर बल जस्ट क्योंकुलेशन टाइम बसाल ये डी एफ तेल देखो ये कन्सटैंट के कन्सटैंट होता है बड़ हाथ जि फिक्सड एम एर भैलू तो देवा आ बड़ हाथ एम एट कन्सटैंट छोटो हाथ एल एट कन्सटैंट तेना एट कन्सटैंट कन्सटैंट ना हे वन बर स्कोयर डीआर ताछा देखो सबा कन्सटैंट और जो एट कन्सटैंट छोटो हाथ एम टाओ कन्सटैंट कैमने कारण यो देवा गिभन छोटो हाथ एम गिभन बड़ हाथ एम एर भैलू देवा आ गिभन को चेन्ज करा जाओ चेन्ज करा जा चेन्ज करा जाते क्यों चेन्ज करा जा कारण देखो तुम्हें कि करतेस तुम्हें हे एटुकुर जो आगे बेर करवा तपर क्चटा कि तरह क्चट एटुकुर जो बेर करवा तरह क्चट एटुकु 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 बेर करवा बेर करवा बेर करवा कष्ट कष्ट निटन और लिबनीस एट क्या करते हैं जरा क्योंकुलस आविष्कार थ्रुते कष्ट सर ता ठीक है तुम एफ जो पे चाओ ते डीएफ के इंटीग्रेट करो डीएफ के तुम इंटीग्रेट कर ले क्या हो जाए
এখন যে তুমি ডিএফ কে ইন্টিগ্রেট করবা তোমার কতটুকু থেকে কতটুকু পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করতে হবে এটা হচ্ছে সাবধান তোমার ইন্টিগ্রেট করতে হবে রেঞ্জটা হচ্ছে তুমি শুরু করবা এখান থেকে কিছু একটা ধরে এবং তুমি আস্তে আস্তে এই বরাবর যাচ্ছ তাই না এই বরাবর গিয়ে এখানে গিয়ে স্টপ হবা বা তোমার যে আর এর যে লিমিটটা আর এর লিমিটটা খেয়াল করো এখানে থেকে শুরু হবে এখান থেকে এই দূরত্বটাকে নিতে হবে তারপরে এখান থেকে পুরো দূরত্ব নিতে হবে বা বেসিক্যালি আর এর যে রেঞ্জ আর এর যে রেঞ্জ সেই রেঞ্জটা কত হবে প্রথমত এতটুকু দূরত্ব তারপরে আবার এতটুকু মানে এখান থেকে শুরু এতটুকুতে শেষ এখান থেকে মানে হচ্ছে এতটুকু দূরত্ব কত এখান থেকে এই পর্যন্ত ডি ডি আর এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব কত দেখো খেয়াল করে উপরে লেখাই আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে ডি প্লাস এল এই তো কারেক্ট আর থেকে আর প্লাস এল না ডি থেকে ডি প্লাস এল ঠিক আছে তাহলে এটা যদি হয় তাহলে দেখো এখন কিন্তু আমরা পারবো এটা এখন আমরা এটা পারবো পারা উচিত ছোট ইন্টিগ্রেশন কিন্তু এগুলো করো তোমরা অনেকে তাহলে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম এম বাই এল এটাকে বের করে রাখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই আর মানে আর টু দি পার মাইনাস টু ডি আর এল থেকে সরি ডি থেকে ডি প্লাস এল জি এম এম ডিভাইড বাই এল আর টু দি পার মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস ওয়ান ডি প্লাস এল বাই এল ডি 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 এটা এল এটা তো আমরা জানি তাই না ইন্টিগ্রেশন কী করে করতে হয় পাওয়ারটা একবারে যাবে এবং ওই পাওয়ারটা দ্বারা ভাগ হয় পাওয়ার একবারে মানে কি টেন মাইনাস টু আছে পাওয়ার একবারে মাইনাস ওয়ান হবে আর এই মাইনাস ওয়ানটা দ্বারাই ভাগ হয়ে যাবে এই দেখো কারো কাছে যদি এই ম্যাথটা কঠিন লাগে স্কিপ করবা কোনো সমস্যা নাই স্কিপ করলেও সমস্যা নাই হ্যাঁ যদি আসে ধরো যা এসে গেল তুমি আমি বলছি স্কিপ করতে কিন্তু এটা তারাই পারবে যারা একটু ভালো পারে আর কি যারা ধরো যে র্যাঙ্ক করবে র্যাঙ্ক করার জন্য এটা লাগবে র্যাঙ্ক না করতে চাইলে জাস্ট মনে করো বইটায় তোমার অ্যাডমিশনটা লাগবে তখন তোমার এই টাইপের ম্যাথ স্কিপ করলে হবে এটা কি হচ্ছে তাহলে আর টু দি পর মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান বাই আর এই টাইপের তো অনেক করো তোমরা তাহলে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম এম বাই এল এটা আগে বসাই দিই এটা পড়বো এই হচ্ছে অ্যান্সার আর কি এরপরে তুমি দুই এক লাইন আগাইতে পারো আমার মনে হয় না আগানোর দরকার আছে কারণ এখানে যদি ডেটা দেওয়া থাকে ডি এর ভ্যালু দেওয়া থাকে এল এর ভ্যালু দেওয়া থাকে তুমি ইজিলি এখন বের করতে পারবা ডি এবং এল এর ভ্যালু দেওয়া থাকলে ইজিলি বের করতে পারবা ঠিক আছে এখানে আমার আর মনে হয় না যে আঁকানোর দরকার আছে বাকিটা তোমরা দরকার নেই এটুকু রাখতে পারো এনাফ বিভিন্ন বইয়ে হয়তো থাকতে পারে আগাই যাইতে পারে দরকার নেই কারণ তোমাদের খুব ভালো চান্স থাকবে যে এটা দিলে হচ্ছে ভ্যালু দেওয়া থাকবে ডি এর ভ্যালু এল এর ভ্যালু ভ্যালুগুলো বসা দিলে অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে চলো চলো এর একটু দ্রুত তুলে ফেলো এ এতক্ষণ সময় লাগবে না তোলো একই উপাদানে নিরেট গোলক দুটির জন্য এফ সমানুপাতিক আর টু দি পাওয়ার এন হলে এন এর ভ্যালু কত আচ্ছা এটা মনে করে এমসিকু এটা দেখি তো কয়জন পারে লাইভে দেখি কয়জন এটা করতে পারে আমি করতে করতে আমি করার আগে দেখি কয়জন পারে এটা এফ সমানুপাতিক আর টু দি পাওয়ার এন এন এর ভ্যালু কত দেখো খেয়াল করে এরা কিন্তু পরস্পর লাগুয়া একদম ঠিক আছে টাচ করে আস এবং প্রত্যেকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এবং প্রত্যেকের বড় হাতের ভর হচ্ছে মানে এম হচ্ছে বড় হাতের এম তাহলে এফ যেটা এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম ইন্টু এম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার না কত এখানে আর বলতে কতটুকু এখানে দূরত্ব কত দূরত্ব হচ্ছে এতটুকু দূরত্ব মানে টয়েস আর এখানে টয়েস আর টু দি পর টু স্কোয়ার মানে জি এম এম ডিভাইড বাই ফোর আর স্কোয়ার তো আর এর ভ্যালু কত মনে হচ্ছে আর এর ভ্যালু কত মনে হচ্ছে মাইনাস টু মনে হচ্ছে সুতরাং মানে আমরা মনে হচ্ছে এটা জি বড় হাতের এম স্কোয়ার তাহলে আর ওয়ান বাই ফোর আর টু দি পর মাইনাস টু সুতরাং 
n এর ভ্যালু -2 তুমি শিওর থাকো এখানে যদি এমসিকিউ থাকে এক নম্বরের অপশনে -2 থাকবে দুই নম্বরের অপশনে কিছু একটা থাকবে সি তা কিছু একটা ডি তা কিছু একটা এবং এক নম্বর অপশন অনেকেই দাগাই দিয়ে চলে আসবে বলবে যে এত সোজা প্রশ্ন দিছে এত সোজা প্রশ্ন করে এবং কনফিডেন্টলি সবাই ভুল করে দিয়ে চলে আসবে এটা ভুল ইনকারেক্ট কারণ কোথাও যদি তোমাকে অনুপাত মানে কোনো কিছু ফাংশন বের করতে বলে এটা তো এফ আর এর ফাংশন আকারে তাহলে যতগুলো রাশি আছে সবগুলোকেই দেখতে হবে যে ওই ফাংশন আকারে লেখা যায় কিনা এই যে এম রাশিটা এমটাকে কেউ ওটার ফাংশন আকারে লেখা যাবে কিনা আর এর ফাংশন আকারে মানে এম কে ভাঙানো যাবে কিনা এটা হচ্ছে ব্যাপার এম কে ভাঙানো যায় এম মানে হচ্ছে ঘর ভর ইন্টু ঘনত্ব ঠিক আছে আমি এখানে লিখি এখানে এম মানে হচ্ছে ভর ইন্টু ঘনত্ব আর ঘনত্ব মানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এই যে যে কোনো একটার এম ধরেছে তো তাই তো আর কিউব বা ফোর বাই থ্রি পাই রো আর কিউব ওটা হচ্ছে এম সুতরাং এফ যেটা বসাও এখন আবার বসাও সমস্যা নেই জি এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই রো আর কিউব স্কোয়ার ইন টু ওয়ান বাই ফোর আর টু দি পাওয়ার মাইনাস টু জি এম স্কোয়ার ওয়ান বাই ফোর আর টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করো না কেন সব কিছুই হবে এখানে যেটা আসবে আলটিমেটলি আর কিউব আসবে আর টু দি পাওয়ার আর কিউবের উপর স্কোয়ার খেয়াল করবো আর কিউব না আর কিউবের উপর স্কোয়ার মানে আর টু দি পাওয়ার সিক্স আসবে আর আর টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আসবে মানে আলটিমেটলি তোমার কাছে কিছু একটা আসবে তোমরা এটা বসাই নিবা হোমওয়ার্ক হিসাবে আর টু দি পাওয়ার ফোর আসবে সুতরাং এফ সমানুপাতিক আর টু দি পাওয়ার ফোর সুতরাং এন এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর ঠিক আছে এই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার মানে এই অপশনটা ভুল বি অথবা সিতে এটা দেওয়া থাকবে হালকা একটু ব্রেক দিব সমস্যা নাই এটা এখানে কিছু বয়ান ছাইরা দিই তারপর ব্রেক দিব লেখাই আছে ডোন্ট ট্রাই ডোন্ট ট্রাই বলতে এখানে কি প্রশ্নটা কি দেখতে দেখো প্রশ্নের ভয়াবহতাটা দেখো প্রশ্নের ভয়াবহতাটা হচ্ছে এটা একটা গোলক নিরেট গোলক হ্যাঁ নিরেট গোলক এই ব্যাটা এবং এটা একটা রিং রিং মানে তো বোঝো আংটিক টাইপের মানে মাঝখানে ফাঁপা এই যে মাঝখানে ফাঁপা মাঝখানে ফাঁপা কিন্তু দুই চারদিকে ভর আছে এখন যেটা বলা হয়েছে এই দুইয়ের মধ্যবর্তী গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বের করতে এইটুকু থেকে এইটুকু দূরত্ব রুটো বা থ্রি এ যেখানে এতটুকু হচ্ছে এ ডোন্ট ট্রাই এগুলা আমি বলি যেসব বই থেকে আমরা লেকচার সাজাই আমি বাবু বিনো প্ল্যাটফর্ম তারা অনেক সময় পড়ানো সময় পাগলা হয়ে যায় এটাও পড়াই ফেলবে অনেকে এটা কি একবারে আসার চান্স নাই এক পারসেন্ট আসলে আসতে পারে এমন না যে আসবে না আমি বলে দিব আজকে আসবে না পরীক্ষা শেষে আমার গালাগালি করবো যে দাদা করতে মানা করছে না আসছে কিন্তু তুমি এটা শিওর থাকো যারা টপ টেনে থাকবে তারাই এটা যারা যারা মনে করো পড়বে যারা ধরো পড়েও ফেলবে পড়লে এটা মনেও থাকবে না খেয়াল করে এবং টপ টেনে যারা থাকবে তারা হয়তো পারবে হ্যাঁ তুমি যদি নিজেকে টপ টেন মনে করো ওর দিয়ে তাহলে এটা তুমি করবে হোমওয়ার্ক তাহলে তোমার জন্য এটা হোমওয়ার্ক বাদ বাকি যে কারোর জন্য এটা হোমওয়ার্ক না তার মানে কি এটা আমি করাইতে পারি না বলে করবো না এটা আমি করাইতে পারবো কিন্তু আমি করবো না কারণ তার লেভেলটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কেউ যদি এটা করায় প্লিজ বাই ডোন্ট ট্রাই দিস ডোন্ট ট্রাই করো না এটা করো অ্যাকচুয়ালি করো না ফাইজলামির জন্য ডোন্ট ট্রাই লেখা না অ্যাকচুয়ালি করো না ঠিক আছে ক্লাসে আমি ফাইজলামি করি না স্লাইডে এটা করো না কথা বুঝছো এটা লেভেলের না আর কি তোমাদের লেভেল এটা অলিম্পিয়াড যারা করে তারা করবে বা এগুলো তুমি ইয়ে থেকে শিখতে পারবা বিএসসিতে উঠেও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গেলে বিএসসি অনার্সে গেলে ফিজিক্সে তুমি এগুলো শিখতে পারবা সো ঠিক আছে আমরা একটা ব্রেক দিই ব্রেক দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা এই প্রাথমিক তরণ নিয়ে কাজ শুরু করব দশ মিনিটের ব্রেক চলো
শুনতে পাচ্ছ চলো শুরু করি তো এখানে কি বলছে প্রাথমিক তরণ প্রাথমিক তরণ জিনিসটা কি প্রাথমিক তরণ জিনিসটা কিছুই না দুইটা যে বস্তু ছিল দুইটা যে বস্তু ছিল ধরো যে কই গেল এটা একটা এবং তার থেকে একটু নির্দিষ্ট দূরত্বে এটা আরেকটা এম ওয়ান আর এম টু যদি ধরি তাহলে তারা তো পরস্পরকে আকর্ষণ করতেছে এখন আকর্ষণ করলে যেটা হবে তারা কিন্তু এমন না যে ফিক্সড হয়ে থাকবে যদি অন্য কোনো ফোর্স না থাকে অন্য কোনো ফোর্স না থাকলে যেটা হবে তারা কিন্তু নিজেদের দিকে দৌড়ানো শুরু করবে কারণ তারা একটা ফোর্স পাচ্ছে নিউটন সেকেন্ড লোন যে এফ ইকল টু এম এ যদি ধরো তাহলে তারা কিন্তু তরণ পেয়ে যাবে সো এই ব্যাটা যে ফোর্স পাচ্ছে এই ব্যাটা সেম ফোর্স পাচ্ছে তাহলে একটা তরণ কিন্তু পেয়ে যাবে এদিকে কিন্তু তরণ পেয়ে যাবে ঠিক আছে তরণ পেয়ে যাবে ফিক্সড একটা তাহলে এই যে এই তরণ এই যে এই তরণের যে ভ্যালুটা এই তরণের ভ্যালুগুলো কত হবে সেটাই বের করতে হবে তো আমরা যেটা ফোর্সের ভ্যালু পাবো ফোর্স ইকল টু হচ্ছে যদি আর হয় জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমরা এম ওয়ানের জন্য এম ওয়ানের জন্য কি পাচ্ছি এম ওয়ান ভর হচ্ছে এটা এবং এটার উপরে ফোর্স হচ্ছে একটা এফ এবং এটার পরে ফলে সে একটা তরণ পাচ্ছে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি এফ ইকুয়াল টু এম ওয়ান ইন্টু এ বা এ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান বাই এম এফ বাই এম দুইটার ফোর্স কিন্তু সেম সেম এফ বাই এম এফ কত এফ হচ্ছে জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই এটা হচ্ছে এম ওয়ান তাহলে দেখো এম ওয়ান এম ওয়ান কাটাকাটি যায় তাহলে থাকে জি এম টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার সো এখানে খেয়াল করে দেখো এ ওয়ান যদি বলি এটা এ ওয়ান হ্যাঁ এ ওয়ান এই যে যে কোনো বস্তুর যে প্রাথমিক তরণ সেটা কিন্তু কি বলে যে তার নিজের ভরের উপর নির্ভরশীল না এম ওয়ান নাই এটার মধ্যে দেখছো এম ওয়ানের প্রাথমিক তরণ বের করছে কিন্তু এম ওয়ান এখানে নাই মানে লেখে দিতে পারে এভাবে এম ওয়ানের উপর নির্ভরশীল না ঠিক আছে নির্ভরশীল না মানে এম ওয়ানের উপর যায় আসে না আর কি আর অনুরূপভাবে তুমি যদি এম টু বের করো এম টু এর জন্য এ টু এফ ইকাল টু হচ্ছে এম টু এ টু তাহলে এ টু ইকাল টু হচ্ছে এফ বাই এম টু জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই এম টু তাহলে জি এম ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এ টু তাহলে এখানেও কিন্তু খেয়াল করে দেখো এটাও এম টুর উপর নির্ভরশীল না মানে এ টু কিন্তু এম টু এর উপর নির্ভরশীল না এম টু কাটাকাটি চলে যায় ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে প্রাথমিক তরণ কেন বলা হইল তরণ তো বুঝলাম প্রাথমিক কেন হোয়াই প্রাথমিক কেন অ্যান্সারটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই ব্যাটা যখন তরণে দৌড় দিবে এরা প্রত্যেকে তখন তরণে দৌড় দিবে নিজেদের দিকে এ ব্যাটা তরণ এ ওয়ান এ ব্যাটা তরণ এ টু এ ওয়ান এ টু দৌড় যখন দিবে তখন দৌড়ানোর টাইমে খেয়াল করবা দৈর্ঘ্য মানে মধ্যবর্তী দূরত্ব কিন্তু কমে যাবে খেয়াল করছো তুমি যখন দৌড় দিবা দৌড় দিলে কি হবে মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে যাবে দূরত্ব কমে গেলে কি হবে ফোর্সের ভ্যালু বেড়ে যাবে আর ফোর্সের ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে তরণটা বাড়তে থাকবে না প্রতি মোমেন্টে ফোর্সের ভ্যালু বেড়ে গেলে তরণটা বাড়তে থাকবে প্রতি মোমেন্টে হুম ফোর্সের ভ্যালু যদি তরণটা বেড়ে যায় তাহলে ফোর্সের ভ্যালু বাড়ছে তরণ বাড়ছে তার মানে কি তরণের ভ্যালু ফিক্স না তরণের ভ্যালু ফিক্স না আমরা প্রাথমিক তরণ দিয়ে বেসিক্যালি টাইম ইকল টু জিরোতে আদি বেগ যেরকম ওইরকম আদি তরণ টাইম ইকল টু জিরোতে তার তরণটা বের করতেছি স্টার্টিংয়ে তরণটা কত পরে কি হচ্ছে ওটা গোল্লাই যাক ওইটা আপাতত আমরা দেখতেছি না আমাদের ম্যাথে যদি প্রশ্ন আসে প্রাথমিক তরণ কত এটা মানে একদম স্টার্টে তরণ কত ঠিক আছে এই কারণে প্রাথমিক বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে না তরণ কত কারণ তরণের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে তো যতই আগে বাদ যাবে এফ এর ভ্যালু বাড়বে সো তরণের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে যে আর এর ভ্যালু দেখো চেঞ্জ হয়ে যাবে সো তরণের ভ্যালু চেঞ্জ ওকে 
তো আমরা ম্যাথে যাই এবং খুব ছোট ম্যাথ করে ফেলি চলো সোজা ম্যাথ চলো কি বলেছে দুই কেজি এবং পাঁচ কেজি ভরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে চল্লিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে আছে মহাকর্ষে বল ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করলে তাদের প্রাথমিক তরণ বের করতে হবে আচ্ছা সূর্য কেন আচ্ছা ওয়েট চাঁদ কেন পৃথিবীর দিকে আসে না তাহলে মহাকর্ষে বল দেওয়া আছে কারণ হচ্ছে মহাকর্ষে বল ছাড়া আরেকটা বল কাজ করে এই কারণে তারা ফিক্স থাকে লব্ধি বল হয়ে যায় শূন্য ওই জায়গাতে ওটা আমরা পরে দেখব এই চ্যাপ্টার লাস্টের দিকে আসে কিন্তু আসে আর কি একটা ফোর্স এই কারণে সেটা পৃথিবীর দিকে ফল করে না প্রাথমিক তরণ থাকে না তরণ হয় শূন্য আলটিমেট প্রাথমিক তরণ পৃথিবীর বরাবর সে কারণে সে মুভ করে না চাল ঠিক আছে এখানে বলাই আছে যে মহাকর্ষে বল ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করলে এই কারণেই বলা আছে ওকে সো প্রাথমিক তরণ তাহলে প্রাথমিক তরণ যদি আমরা এ ওয়ানের মানে তোমার কি বলে যে আমরা যদি ফোর্সের ভ্যালুটাকে বের করি এফ ইকল কত দুজনের মধ্যবর্তী তাহলে জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এম ওয়ান হচ্ছে দুই এম টু হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার আর এর ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার বা পয়েন্ট ফোর স্কোয়ার দেখো কত আসে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন নিউটন এটা গেল হচ্ছে এফ এর ভ্যালু তাহলে এখন আমি বের করব হচ্ছে এ ওয়ান আর এ টু তাই তো তাহলে এ ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে এফ বাই এ ওয়ান স্ট্রেট বসাও সমস্যা নাই এফ এর ভ্যালু কত এফ এর ভ্যালু হচ্ছে এটা এম ওয়ান হচ্ছে দুই কেজি টু পয়েন্ট জিরো এইট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ যেহেতু আর এ টু এফ বাই এম টু এফ কোনটা এই যেটা রেম কোনটা এম হচ্ছে দুই কেজি পাঁচ কেজি এবার এইট পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু পার মাইনাস টেন মিটার পার সেন্স ঠিক আছে ওকে চলো ওকে তো এখানে দুই নাম্বারে যেটা একটু আগে আমি কেবলই বললাম না পৃথিবী মানে চাঁদ কেন আসে না কিন্তু এই প্রশ্ন আবার বলেছে যে ঠিক আছে যে তরণ সৃষ্টি হয় তার নির্ণয় করতে হবে এখানে কিছু করার নাই এখানে তোমাকে তরণটা বের করতেই হবে ঠিক আছে তুমি এক্সাক্টলি জানো যে আলটিমেটলি তরণ হবে না কিন্তু এই প্রশ্নটা এমন এই প্রশ্নটা চাচ্ছে যে তুমি দেখাও যে তরণ আসে এবং তরণটা তুমি বের করো মানে বেসিক্যালি তুমি প্রাথমিক তরণ বের করতে পারো কিনা সেটা বের করতে বলেছে সো এইটা হচ্ছে পৃথিবীর ভর দেওয়া আছে চাঁদের ভর দেওয়া আছে চাঁদের ভর হচ্ছে পৃথিবীর ভরের ই আকারে দেওয়া আছে পৃথিবীর ভরের এত অংশ ঠিক আছে এম ই এটা ছোট হাতারি পৃথিবীর ভরের এত অংশ এবং তাদের মধ্যে গড় দূরত্ব দেওয়া আছে তারা পরস্পরকে যে মহাকর্ষী বলে আকর্ষণ করে এটা তো পারবা এবং যে তরণ হয় যে কেবলই যেটা যেভাবে করলাম আর কি ওইভাবে তুমি বের করবার সেটা হোমওয়ার্ক থাকবে আর কি নিজেরা করে নিবা ঠিক আছে একই রকম একই রকম ম্যাথ কোনো সমস্যা নাই জাস্ট করে ফেলতে হবে আর কি এই ম্যাথটা হচ্ছে বিতর্কিত ম্যাথ আমি বলি আর কি এটা বিতর্কিত বিতর্কিত ম্যাথ বলতে এটা তোলো আর কি তারপরে বলতেছি যদি আসা সলভ করতে হবে কিন্তু বেসিক্যালি বিতর্কিত জিনিসটা
হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এখানে তো পরিবর্তনশীল তরণ হবে এক্স্যাক্টলি এটাই সমস্যা এই ম্যাথার কি বলেছে বিশ গ্রাম ভরের দুটি গোলক সম্পূর্ণ অনুভূমিক তলে পরস্পর থেকে একশো সেন্টিমিটার দূরত্বে রাখা আছে হ্যাঁ একই রকম এই দুইটা এটার এম এর ভ্যালু যা এটার এম এর ভ্যালু তাই বিশ গ্রাম এবং দূরত্ব একটা দেওয়া আছে আর একশো সেন্টিমিটার বা এক মিটার ওরা কতক্ষণ পরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে তার মানে কি তার মানে কিছুক্ষণ পরে যেটা হবে ওরা চাচ্ছে যে মানে প্রশ্নকর্তারা চাচ্ছে যে এটা এখানে আসবে আর এটা এখানে আসবে ঠিক আছে এখন কতটুকু দূরত্ব আসবে খেয়াল করে দেখো এটা আসবে হচ্ছে এটা যেহেতু খেয়াল করে দেখো দুইটার ডাইমেনশন একই দুইটার ডাইমেনশন কিন্তু একই ডাইমেনশন বলতে দুইটার ভর একই দুইটার দূরত্ব যেটা সো ভর যখন একই হবে তাহলে প্রাথমিক তরণ যেটা এ এ কল টু এফ বাই এম যে কোনো একটার জন্য ফোর্স তো দুইজনের জন্য সমান সমান প্রাথমিকভাবে এটার যে ফোর্স এটার সেম ফোর্স হ্যাঁ ফোর্স সমান দুইটা দুইটার ভর যদি সমান হয় তাহলে কি তরণ দুইটা সমান হবে আর তরণ দুইটা সমান হলে দুইটা একই দূরত্বেই চলে আসবে এক্স্যাক্টলি সো যেটা হচ্ছে এই ব্যাটা যদি এস ওয়ান দূরত্ব যা আসে আর এই ব্যাটা যদি এস টু দূরত্ব আসে দুইটা সেম হবে সেম বলতে অর্ধেক অর্ধেক আধা আধা দূরত্ব চলে আসবে পুরাটা কত এক মিটার তাহলে এটা আসবে হাফ মিটার বা পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর এটাও হবে হাফ মিটার ক্লিয়ার এটুকু যে অর্ধেক অর্ধেক আসবে কারণ কথা হচ্ছে এর তো সমতরণে আসবে না তাই না সমতরণে তো আসবে না তাহলে অ্যান্সার কেমনে বের করবো অ্যান্সার ইস এই প্রশ্ন যারা করেছে বা প্রশ্নকর্তা যারা আছে তারা এটা খেয়ালই করে নাই যেটা সমতরণে আসবেই না তারা অ্যান্সারটা ওভাবে দিয়েছে তো সমতরণ ধরে দিয়েছে সো কখনো যদি এই প্রশ্নটা অ্যাডমিশন টেস্টে আসেও যদি যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে ওই বই থেকে নেয় তারাও অ্যান্সারটা মনে করে অনেক সময় এমন হইতেই পারে যে তারা এটা খেয়ালই করলো না যে এখানে অসমতরণ হচ্ছে কিন্তু করে দিয়ে রাখবে আর কি সো আমাদের এটা মেনে নিয়ে কাজটা করতে হবে এখানে বেসিক্যালি এভাবে হবে না আমি যেভাবে করব এটা বিতর্কিত এই জন্যই কিন্তু এটা মেনে নিতে হবে কিছু জিনিস আছে মেনে নেওয়া ভালো ঠিক আছে কারণ তুমি তো অ্যাডমিশন পরীক্ষার তো তুমি তো ফাইট করতে পারবা না এগেনস্টে কারো এগেনস্টে সো তোমার তারা যেটা চায় সেটার বেসিস সে তোমাকে মার্ক দিবে তারা যদি চায় যে তুমি এটা অ্যান্সার করো তোমাকে ওইটাই অ্যান্সার করতে হবে তাহলে তুমি মার্ক পাবা ঠিক আছে এটা আরেকভাবে করা যায় আরেকভাবে করা যায় কিন্তু ওখানে টাইমটা কেমনে বের হবে এটা তাছাড়া এটা আমি তো মানে বললাম যে যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে সেটাতে সমতরণ ধরে করেছে এখানে সমতরণ ধরেই আমরা এটা প্র্যাকটিস করে রাখবো ঠিক আছে কিছু করার নাই এটাতে তা দেখো সমতরণ বা তরণটা কত আদি তরণটা কত দেখো চেক করো এটারও যে তরণ এটারও সেম তরণ যেহেতু সব কিছুর ভ্যালু সেম তাহলে এই কলটা এফ বাই এম বা জি এম স্কোয়ার বাই দূরত্ব স্কোয়ার ডিআর বাই এম তাহলে জি যে কোনো একটা এম দুইটা এম এর ভ্যালু সেম সো এম স্কোয়ার হয়ে গেছে একটা এম কেটে দিলাম তাহলে জি এম ডিআর বাই আর স্কোয়ার ঠিক আছে এর ভ্যালু তাহলে এর ভ্যালু দেখো কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু থ্রিপার মাইনাস ইলেভেন এম কতটা বিশ গ্রাম গ্রামকে কেজিতে কনভার্ট করো ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার এক মিটার স্কোয়ার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু টেন টু থ্রি পর মাইনাস টুয়েলভ এখানে না আরেকটা ব্যাপার থাকতে পারে যদি আমি এটা করে দেখি নেই কখনো ওইভাবে আমরা সমতরণ না ধরে যদি একটা সলভ করতাম তাহলে আমার মনে হয় যে কাছাকাছি ভ্যালু আসতে পারে হতে পারে এরকম যে একই কাছাকাছি ভ্যালু আসে দেড়শো সমতরণ দিয়ে করে ফেলছে কিন্তু আলটিমেটলি এটা সমতরণ দিয়ে করার জিনিস না ঠিক আছে এর ভ্যালু বের হলো এখন এর ভ্যালু যদি বের হয় বেসিক্যালি আমাকে বের করতে হবে কতক্ষণ পরে এখানে যাবে তাহলে টাইম ইকল টু জিরো এখানে আর টাইম ইকল টু হোয়াট এখানে তাই না আমি কতক্ষণ পরে এখানে আসবো সেটা দেখতে হবে যে কোনো একজন দুজন একই টাইমে আসবে আর কি তাহলে আমার জন্য যেটা হচ্ছে এস ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান টি প্লাস হাফ 
ए टी स्कोर दूजे तरम सेम टी एर भैलू यू तो जिरो ड़े देा हो जस्ट तर भैलू तो शून्य तेल एस वन इक्ल टू हाफ ए टी स्कोर टी इक्ल टू रूट अब टू एस ब टू इंटू एस एर भैलू हम पॉइंट फाइव मीटर तैना हाफ बर भैलू हम पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू दि पार माइनस टुएल्व एट पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन टू दिपर फाइव सेकेंड एट कर ले तुम जो डेटा हिसाब करो एटर एनसार डेटा देव जगह टेन पॉइंट जिरो फोर डेज दस दिन लगे अदर के करते संघर्ष करते कथा बुझ दुईटा बीस ग्राम भर गोलक एक सौ थेमिटार दूरत रखते से दस दिन पर दस दिन पर कहनी होता एम सी की आसते परे और दिले अपने तेल दिन देखो बुझ अपन दिन थे एम सी की बल्लम तो यहाँ वितर्कित मेक सेंस करना सेंस मेक करना ये बुझ कि करार नहीं करते ही ओके अभी दस मिनट मत पढ़ो आज के हमें टपिकटा शेष ही फेले एके बारे लेखो टपिकर नाम हम लब्धी बल शून्य लब्धी बल शून्य टपिकर नाम हम लब्धी बल शून्य हाँ लेखते थको और कि धरजे हमें सहजे एक उदाहरण दी धरजे एट पृथ्वी धरे और पृथ्वी एवं ये चाँद और कि धरजे चाँद हाँ एवं तरह तो एक संजोग सरलेखा तो एक थे सो एन जेटा से पृथ्वी थे चाँदर दिखे एक रकेट फायर कर हलो धर पृथ्वी थे चाँदर दिखे एक रकेट फायर कर सो रकेट तो विभिन्न पजिशने जा सो धर जे से जा रकेट पजिशने थका अवस्था कि हे रकेट थे पृथ्वी जो दूरत से कि कतटुकु दूर दूर भर केंद्र दूरत पृथ्वी भरकेंद्र थे रकेटर भरकेंद्र दूरत ये धरजे एक्स पढ़ल एवं आकटा दूरत हे पृथिवीर भरकेंद्र थे चाँदर भरकेंद्र पृथिवीर भरकेंद्र थे चाँदर भरकेंद्र ये दूरतटा के बोल ठीक है बेर करते ठीक से तेल ये अवस्थाते रकेट थे चाँदर दूरत कत रकेट थे चाँदर दूरत हे इजी आर थे एक्स बद आर माइनस एक्स आर माइनस एक्स एन देखो ख्याल कर देखो ये महाकर्ष बल तो आकर्षण धर्मी मैं हे रकेटा जख एदी के जा तक पृथ्वी तो ये आकर्षण कर आर चाँदो कि आकर्षण कर पृथ्वी जो आकर्षण बल से कौन दिखा है ये बराबर है सो पृथ्वी आकर्षण बल धर जो ये एफ अफ आर्थ पढ़ल और चाँदर जो आकर्षण बल चाँदर आकर्षण बल धर जो ये एफ अफ मून बोल ठीक है अच्छा एखे एक जिन एक कारेक्शन करो एक बुझते ना असुविधा है यार चाँदर भट्टा के एम एम धर और पृथ्वी भरता के एम इ धर इ फर आर्थ एम फर मून ठीक है और ये भरता के धर हम छोटो हाथ सुविधा है तेल ख्याल कर देखो दुई दिखे दुईटा बल एन जो चिंता करी जो एम एक केस है जे यहाँ जे परिमाण बल यार सेम परिमाण बल मैं यहाँ एक्शन निटन हम इटना जो एक्शन निटन है तेल क्या दुई पास समान बोले टन एक्जैक्टलि वही मुमेंटे कि टोटाल फोर्स कत है शून्य है लब्धी बल कत है शून्य है ओ केसटाते तेल लब्धी बल शून्यर जो हमें बोलते परि एफ इक्ल टू एफ एम हो लब्धी बल शून्य हल आर्थर फोर्स इक्ल टू 
মুনের ফোর্স আর্থের ফোর্স কত জি এম অফ আর্থ ইন্টু এম অফ রকেট ছোট আর্থের এম ডিভাইড বাই দূরত্ব স্কোয়ার আর্থ থেকে দূরত্ব হচ্ছে এক্স এক্স স্কোয়ার আর মুনের হচ্ছে জি এম অফ মুন এম অফ রকেট ডিভাইড বাই দূরত্ব স্কোয়ার আর মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে তুমি যেটা পাচ্ছ জি জি কাটাকাটি যাচ্ছে এবং রকেটের নিজস্ব ভরটাও কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাহলে যেটা থাকছে এম ই বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম মুন ডিভাইড বাই আর মাইনাস এক্স এক্স হোল স্কোয়ার আচ্ছা এখানে প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা বের করব পৃথিবী থেকে কত দূরত্বে বা এক্স দূরত্বে পৃথিবী থেকে কত দূরত্বে হ্যাঁ পৃথিবী থেকে কত দূরত্বে কি হচ্ছে যে আমার এখানে লব্ধি বলটা শূন্য হবে বা এমন একটা বিন্দু পাওয়া যাবে যেখানে লব্ধি বল শূন্য ঠিক আছে এটাকে অনেক বলা হয় ভারসাম্য বিন্দু বলা হয় বা নিষ্পন্দ বিন্দু বলা হয় ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে তুমি নামটা দেখলেই বুঝতে পারো প্রশ্নের ধরন দেখে নাম দেখলেই আইডেন্টিফাই করতে পারবা যে এটা কোন বিন্দুর কথা বলা হয়েছে বেসিক্যালি এই বিন্দুটাকেই চিহ্নিত করতে হবে এক্স এর ভ্যালু বের করা লাগবে সো তাহলে তোমার কাছে এটা যদি এ পাশে নিয়ে যাও আর মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম এম বাই এম ই রুট করো আর বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে তুমি এক্স এর ভ্যালু পাবা হচ্ছে আর ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস বার এম এম বাই এম ই एडमिशन टेस्टे एम सिक्यू ते तो तुम एट शर्टकाट हिसाब यूज करते ही समस्या नहीं तुम एडमिशन टेस्ट रिटर्न यूज करते शर्टकाट सरसर यूज करते बोली एखे मन थको यहाँ आस्ते आस्ते मन थको क्योंकि एखे भूल चा जाए कथा बी एखे एक जगह एक भूल है शर्टकाट यूज करते गए খেয়াল করো আমাকে কি বের করতে হচ্ছে আমাকে দূরত্ব বের করতে হচ্ছে তাই না কত দূরত্ব পৃথিবী থেকে কত দূরত্ব বা একটা বস্তু থেকে কত দূরত্ব হ্যাঁ থেকে আমাকে এই দূরত্বটা বের করতে হয় সো আলটিমেটলি উপরে কিন্তু থাকবে হচ্ছে মেইন দূরত্বটা খেয়াল করো আমি যদি দূরত্ব পেতে চাই আমি যদি দূরত্ব পেতে চাই সো ডান পাশে একটা কিন্তু দূরত্ব থাকতেই হবে এবং এটা উপরে আছে সো দূরত্বের একক দূরত্বের একক ঠিক থাকবে তার মানে এই জায়গায় এককহীন হইতে হবে কোনো একক থাকা যাবে না একের তো কোনো একক নাই এটারও একক হীন হইতে হবে মানে কি ভাগ যাইতে হবে কিছু দ্বারা কিছু একটা ভাগ মানে ভর ভর থাকলে ভর দ্বারাই ভাগ হবে তাহলে একক হীন হয়ে যাবে আর এখন রুটটাও মনে থাকবে সবার ঠিক আছে একটু প্র্যাকটিস করলে রুটটাও মনে থাকবে যে রুট আছে এখানে ওয়ান প্লাস রুট আবার সামথিং আছে এই সামথিংটা মনে থাকে না মানে মনে থাকে না হচ্ছে যে কোন ভর দ্বারা কোন ভর ভাগ হবে কোন ভর দ্বারা কোন ভর ভাগ হবে এখানে মনে রাখার ওয়েটা হচ্ছে আমি যেখান থেকে দূরত্বটা দেখছি দূরত্বটা কই থেকে দেখছি দূরত্বটা দেখছি হচ্ছে আর্থ থেকে খেয়াল করছো আর্থ থেকে দূরত্ব আর্থ থেকে তুমি যদি দূরত্ব দেখো তাহলে এই জায়গায় নিচে বসবে হচ্ছে আর্থ তার মানে এখানে লেখে নাও যার থেকে দূরত্ব যার হতে দূরত্ব সেটাকে নিচে বসাইতে হবে এবং বাকিগুলা বাকিটা উপরে থাকবে দুইটা বস্তু তো যার থেকে দূরত্ব সেটা বসবে নিচে হরে বসবে ঠিক আছে হ্যাঁ স্থির তৈরিতে এমন একটা শর্টকাট ফর্মুলা আছে যার থেকে দূরত্ব সেটা নিচে বসে এবং যার হতে দূরত্ব সেটা উপরে বসে মানে আরেকটা উপরে বসে যার থেকে সেটা নিচে ব্যাটস ইট তাহলেই হবে সো এটা আমি তো উদাহরণ দিলাম চাঁদ এবং মানে চাঁদ এবং পৃথিবী দিয়ে এটা ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ হতে পারে দুইটা আলাদা বস্তু হতে পারে এমন বস্তু এম টু বস্তু ঠিক আছে যদি এমন থেকে ধরি তাহলে এমনটা নিচে আর এম টুটা উপরে সো এইভাবে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা ঠিক আছে তোলে এটা এটা করার পর একটা হোমওয়ার্ক দিলে আজকে শেষ আর কি নেক্সট দিনে আমরা অভিকর্ষ স্তরণ শুরু করব
দেখো পৃথিবী থেকে সূর্যের দিকে একটি রকেট ছোঁড়া হলো পৃথিবী থেকে সূর্য এবার পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কত দূরত্ব সো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যে এক্সট্রা চাইস পৃথিবী থেকে দূরত্ব আর কি কত দূরত্বে রকেটের উপর মহাকর্ষের লব্ধি বল শূন্য হবে সূর্যের ভর দেওয়া আছে এ হে যে এখানে ভুলে আছে টেন টু দি পার থার্টি হবে কেজি পৃথিবীর ভর দেওয়া আছে ঠিকঠাক অন্যান্য গ্রহের প্রভাব উপেক্ষণীয় মানে আলাদা কোনো ফোর্স নাই কক্ষীয় ব্যাসার্ধ মানে হচ্ছে কক্ষীয় ব্যাসার্ধ মানে হচ্ছে যে এটা এটা যদি সান হয় এটা যদি হয় আর্থ তাহলে যে ব্যাসার্ধের ছে ঘরে বা অন্য কথায় আর্টটাই বেসিক্যালি ব্যাসার্ধটাই হচ্ছে আর দূরত্বটা ওকে পৃথিবীর ভর আচ্ছা সব কিছু দেওয়া আছে সূর্যের ভরও দেওয়া আছে সূর্যের ভর যদি না দেওয়া থাকতো তাও মুখস্ত রাখতে হতো পৃথিবীর ভরও মুখস্ত রাখতে হতো ঠিক আছে সূর্যের ভর দুইভাবে দেওয়া আছে তাই না দুইবার বলছে যাই হোক তাহলে দেখো এখন আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স বের করবো কই থেকে পৃথিবী থেকে তাহলে আর ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস রুট ওভার পৃথিবী থেকে বের করছে তাহলে পৃথিবীরটা নিচে আর একে আছে সূর্য আছে সানের টপর শেষ পৃথিবীরটা নিচে সানের টপর আমি কিন্তু অ্যাডমিশন স্টাইলে করাচ্ছি আর কি দেড়শো আমি এটা করলাম যদি এটা এইচএসসিতে আসে এইচএসসিতে আসলে কিন্তু পুরোটাই করতে হবে ফুল পুরোটাই করে তুলতে হবে এ টু জেড দেখাইতে হবে এইচএসসিতে ঠিক আছে অ্যাডমিশনে আসলে তুমি শর্টকাটটা ইউজ করতে পারবা আর এর ভ্যালু হচ্ছে কত এই যে কক্ষ ব্যাসার তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন ওয়ান প্লাস রুট ওভার এম অফ সান টু ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি আর পৃথিবীর হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর হ্যাঁ টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এত দূরত্বে লব্ধি বল শূন্য হবে হ্যাঁ এটাই পারফেক্ট পারফেক্ট আসছে সবার সোজা কিন্তু এগলা গেলাম এরপরে এরপরে যেটা একই কোয়েশন হোমওয়ার্ক ঠিক আছে আর এরপরে যেটা আছে সেটা আমরা নেক্সট দিন অভিকর্ষ স্তর নেক্সট দিনে শুরু করব ওকে তো বহুত মেয়াত আছে অভিকর্ষ স্তরণের হয়ে যাবে আর একদিনে তাহলে ঠিক আছে তো আজকে আমরা কী কী বললাম রিক্যাপ যদি করি আজকে আমরা মহাকর্ষ বল করছি মহাকর্ষ বল সম্পর্কিত প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করছি ওকে তো ঠিক আছে নেক্সট দিনে দেখা হবে রাইট থ্যাংক ইউ সীমা খাতুন তোমার যে প্রশ্নটা ওইটার প্রশ্নটার অ্যান্সার তুমি কয়েকদিন পরে পাবা ঠিক আছে আমরা যখন ওই সূত্র পড়ব বিভব শক্তি হাবি যাবি তখন এটা ইজিলি ফাইন্ড আউট করা যাবে তোমার প্রশ্নের অ্যান্সার পেয়ে যাবে ঠিক আছে